No, no, te lo dico io quando. E buonasera ragazzi, o buonasera, buongiorno, dipende da, da che ora una, non ho fatto partire la diretta di, di Instagram, l'ho fatta partire adesso. Episodio numero 22. Siamo arrivati al ventiduesimo episodio. Sono riuscito a convincere 25 persone a venire fino a casa mia dentro lo studio. E oggi una, una, un'altra donna. Quindi sono riuscito a portare a casa anche due donne. Ok? Perciò voi che, di, voi che siete miscredenti sono riuscito a portare a casa anche due ragazze. Allora, e intanto Cinzia, grazie mille di essere qua. Grazie e, a te per l'invito. Nonostante ti abbia invitato in mostruoso ritardo, comunque sei... Se, 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 ho letto per un commento scusate se, se mi hai dato la possibilità di averti qua e non vedo l'ora di ascoltare la tua storia ragazzi ve lo dico rottura di palle solita di inizio puntata da ovunque state ascoltando t- eh, Twitch, Amazon Music Spotify, Youtube tutto quello che volete iscrivetevi al canale e se potete mettete un like un commento a quello che vi pare che mi, il supporto mi, mi serve un sacco ed è sempre super apprezzato se, se, se il podcast sta, segu- sta salendo sempre di più è soprattutto grazie a voi che seguite, vi scrivete, commentate e likeate allora intanto ciao anche su Instagram un attimo che apro l'altro mio profilo così posso controllare qui devo fare tutto quanto da solo un disastro ok allora e iniziamo pure con la puntata. Ah no, facciamo la copertina. Vai. Così guardiamo lì. Un paio di secondi così io nello scrollare il video posso fermarlo e screenshotare. Queste sono veramente le tecniche degli, degli stalker quando devono incastrare la gente con le conversazioni su WhatsApp. Tutte. Allora, iniziamo pure. Facciamo finta di essere. Di essere facciamo finta che sia appena arrivata. Buonasera Cinzia. Buonasera, carissimo. <ride> allora, eh, racconto prima io una, una, una breve storia. Io quando avrei, dopo, dopo Terry, che so che è una tua, una tua amica, non so quant, quanto siete amiche, però so che vi conoscete, dopo aver fatto Terry, che penso sia la settima o ottava puntata, volevo, fare delle, volevo portare delle donne in puntata, volevo fare più, più donne che mi raccontassero la loro storia, donne, donne di, di successo nel nostro settore. Quando ho fatto i ragazzi di Bar Giornale, eh, ne, avrei parla- ne, avrei parlato, ne avrei parlato durante la puntata, però l- il, il giornale me l'hanno dato quando se ne sono andati, quindi, quindi l'ho, visto, l'ho visto alla fine. Sfogliando Bar Giornale hanno fatto un eh, articolo molto interessante, non mi ricordo a che punto è, comunque hanno fatto un articolo molto interessante in cui no, mi, mi interessava il titolo, che era... Eh, la voce delle donne nella bar industry e in questo articolo vabbè parlano intervistano, intervistano varie donne e tra queste ci sei anche tu sì. infatti io da presente. presente eccola qua che tra l'altro c'è anche eh, Carmen Clemente non so se la conosci che anche lei verrà qua a Pasquetta allora eccola qua Cinzia Ferro e quindi grazie a Bar Giornale grazie soprattutto a Terry che oltre a passarmi, pass- passarmi ospiti mi passa anche contatti lavorativi quando un giorno sarò ricco e eh, farò un regalo a Terry speriamo che mi renda ricco detto questo eh, raccontami, raccontami noi non, non ci conosciamo ci, ci conosciamo oggi no, solo di nome quindi, <ride> quindi è, un, è un piacere conoscerti prima cosa e ti ringrazio di essere qua raccontami un po' di te la prima domanda che faccio sempre quando inizio una puntata è Uh, che cosa ti ha fatto iniziare con questo mestiere? Ah, perché... è una cosa... <ride> Beh, innanzitutto permettimi di ringraziarti perché comunque parli di bartending e c'è sempre più voglia di sentirne parlare perché chi ama la nostra professione vuole sentirne parlare, quindi grazie, questa è una, una bellissima cosa che stai facendo. E poi vedo che sei super attrezzatissimo, ti ho già fatto i complimenti perché mh, non mi aspettavo un'organizzazione del genere tro- troppo, troppo forte. Il, 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 problema, il problema sai qual è? È che gli, quando gli esperti vedono persone che fanno i complimenti a me sull'organizzazione, su tutto quanto, gli esperti poi se la prendono perché dicono, ah, quindi lui organizza... Però vabbè, detto questo, il... Io ti dico prima la mia di, di storia, 
quelli che vengono, quelli che fanno flare grosso modo, hanno tutti iniziato perché hanno visto un bartender fare flare, un bartender in discoteca, solitamente in discoteca, lanciare bottiglie e come sono stato io, tutti quanti siamo stati rapiti dal, dalla bellezza dei movimenti, dalla bellezza del momento e soprattutto della, dell'atmosfera che c'era intorno a quel, a quel personaggio in quel momento faceva, intratteneva il pubblico in quel modo e quindi la maggior parte, non tutti, i flare bartender sono, hanno iniziato per questa motivazione o con questa spinta. A te invece cosa ti ha fatto avvicinare a questo mestiere? Allora, guarda, è stata una cosa, diciamo, casuale, che però poi mi ha travolto completamente ed è diventata la mia vita, non il mio lavoro. E non sapevo bene che strade prendere dopo la scuola. Ho provato a fare mille lavori e un'amica una sera mi ha coinvolto... A a lavorare in questo, in questo locale, ai tavoli però facevo la cameriera. Cosa succede? Succede che una bella sera il proprietario non sta bene e io mi improvviso dietro al bancone. Attenzione però, l'avevo già studiato in ogni suo movimento, in ogni, stiamo parlando di, di un po' di anni fa, quando non avevamo a disposizione internet, eh, era, tutto, era tutto un pochino la ricerca anche per quello che riguardava gli argomenti, era un po' difficile, però avevo memorizzato molto bene tutto ciò che faceva eh, questo, questo ragazzo. Era, scusami ti interrompo, ogni, io ti interromperò sì, ti farò sì. domande. Era un discoteca, cocktail bar, ristorante, no, un era bar? un cocktail bar. Era veramente un bellissimo cocktail bar in centro Gallarate. Okay. Gallarate Milano. Eh, provincia di Varese, molto vicino a Milano, sì, okay. sì, sì. sì. E, e io vivevo lì. Quindi ecco, lì comincia la mia storia. Quindi mi improvviso dietro il bancone e dico, ma sai che figata che è fare questa cosa. E da lì comincio ad avere sempre più passione e, e quindi biblioteca a cercare cocktail, storie, a guardare giornali, riviste, qualsiasi cosa potesse eh, farmi capire come migliorare in questo questo tipo di lavoro. Quanti quanti anni avevi quando è è successo questo episodio? Avevo vent'anni, l'altro ieri. (ride) Allora, eh, quello che ti volevo chiedere è che mi, mi preme un sacco saperlo, perché tipo io ho iniziato nel 2008, Ok, a fare questo mestiere. E io sono nato e cresciuto a Sassuolo, un paese vicino a Modena. Però, e io da Sassuolo mi sono trasferito a Brescia, poco meno di 200 km di distanza. E comunque sono passato da una realtà che era quella di Modena, che tutto quel, gli unici cocktail che potevi trovare erano in discoteca. Ci sarà stato sicuramente qualche locale, però non erano conosciuti, non si sapeva dove erano. C'erano le birrerie che andavano, non c'era la cultura del bere in giro. Però so che. In Lombardia e soprattutto a Milano, ovviamente, era io, io nel 2000, vedendo il 2008 da, da Modena a Frostami a Brescia, quanto era, quanto era completamente un mondo diverso, ma in ogni cosa, non solo nel mondo dei drink, anche nel, 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 nei rapporti tra le persone, nel, proprio nel modo di vivere. A Milano, cioè, Gallarate era vicino a Milano e già eravate più eh, eravate comunque visto che Milano comunque era eh, molto avanti a livello di drink da tanti anni ma, no, o... non da molti anni ma sì lo confronto a molto il boom c'è stato sicuramente nel fine anni 80 inizio anni 90, 90 eh, diciamo che questo ragazzo in maniera particolare aveva avuto un po' l'occhio lungo quindi eh, aveva portato questa novità in centro Gallarate c'era qualcun altro che sperimentava ma lui era veramente molto bravo ho avuto una fortuna sfacciata una sera è passato al bar una persona che si è interessata al, al mio modo di fare perché non solo cocktail ma anche di, di, di chiacchierare con le persone di, insomma, di sentirsi nel proprio ambiente quello che che dovrebbe succedere a chiunque intraprenda questa carriera, no? di sentirsi proprio ecco, eh, è, è casa, non è lavoro. E affascinato da questa cosa mi ha fatto una proposta per un, una nuova realtà eh, che apriva um, un anno e mezzo dopo in Gallarate, ehm, però eh, con gestita da um, proprietari milanesi okay? e eh, che seguivano un po' eh, l'impronta di quello che allora era, diciamo, un po' l'uomo immagine della Milano da bere. Non, non mi piace fare nomi, ma ho avuto la fortuna poi 
di, di andare da lui a lavorare un pochino e di imparare tante 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 cose e, e da lì ti, insomma ti sei tra... la, mia, <ride> la mia carriera un po' di fortuna un po' di ti intraprendenza sei... però eh, mm. perché veramente io mi sono mangiata libri ero veramente curiosissima era immagino che di, di che anni stiamo parlando scusa Stiamo parlando del 93? Ah, ok, inizio, inizio, anni no, inizio, inizio anni 90. Quindi, Stiamo parlando di 30 anni fa. Eh, sì. Eh sì, io ne ho compiuti 33 a metà marzo, perciò sì. Mm. <ride> e era comu- era, quindi era molto più difficile raggiungere informazioni, ma anche, anche a livello di formazione non, non, non c'erano... Cioè, opp- sì, c- sì, c'era, c'era, plan- no. c'era Planet One, penso, a sì. Milano, non so se c'era eh, no, Milano. Forse... Sì, 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 quegli anni, quegli anni, sì. Perché adesso a proposito del, del tuo bellissimo lavoro ti, ti racconto una cosa che fa, fa solo ridere, però. E eh, cioè, riguardava Planet One, perché un mio carissimo amico, quello che tuttora è il mio migliore amico, eh, fece un corso in Planet One. Pronto, ho avuto qua Marco Ranocchia che me l'ha raccontata la storia, e perché io ho lavorato, non ho lavorato per Planet, ho lavorato per il catering di Planet per un, due o tre anni, lavoravo tramite, io lavoravo per Campari però il tramite era, era Planet e quindi sono stato a contatto con la realtà e mi ricordo che, lo dico anche nella puntata con lui, che io ho mio padre che mi gestisce tutte le finanze e mi ricordo che mi faceva, ma è arrivato un bonifico da... Eh, da Bastia Umbra e mi ha lavorato per qualcuno faccio boh, che cazzo è Bastia Umbra non lo so e mi arriva e mi arriva e mi fa ah no è Planet ok <ride> perché lì c'hanno la sede lì, lì è dove è nata poi non mi ricordo quando però era la prima sede dopo penso sia stata a Milano e eh, vabbè te lo racconto subito questo certo, aneddoto eh, fatto sta che questo carissimo amico fa questo corso e poi mi fa mi dimostra quello che sa fare dico wow che figo bravo bravo bellissimo così dico però sai io vorrei concentrarmi un pochino di più su altro non, poi sai non sono, sono un po' maldestra ho paura di, di fare dei pasticci eh, caso vuole che propongono a lui eh, tre serate a Vicenza pagate benissimo e lui aveva bisogno però di un, di un compagno di lavoro in quel, peri- scusi, in quel periodo là perché me l'hanno raccontato tantissimi eh. miei amici o eh, persone che ho conosciuto che lo facevano in quegli anni lì mi hanno detto che prendevano per fare flare per fare cose che adesso si imparano nel corso base quando non sai fare niente prendevano veramente i milioni per fare niente prendevano, detto che prendevano una, bar- una eh, marea di soldi milioni milioni però ti posso dire che eh, due adesso non ricordo se 200 o 250 mila lire che erano tanti soldoni per una serata erano veramente tanti tanti soldi però non sapevo fare nulla allora corso accelerato tappetino di gomma, bottiglie e via prova eh, quattro cose, quattro bene, sono stati tre giorni di successo proprio da, da mercenaria ma di successo e, e lì si è chiusa la tua carriera da flair bartender? Sì, 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 sì no. Oh, è andata detto, bene. No, non è cosa mia, non è cosa Vabbè, mia. è andata bene la prima, quindi chiudiamola così. Sì, ma, mi sono divertita <ride> tantissimo, tantissimo, però mi rendevo conto che, insomma, per mh, progredire, per diventare molto più bravi, ci sarebbe voluto molto più impegno e, insomma, ma, ma non la sentivo proprio... Vabbè, come, come, come in ogni ambito di ogni cosa, come anche nel mondo del bar, se vuoi diventare bravo in qualcosa ci vuole tanto allenamento. Magari in quel momento lì hai pensato che volevi dedicarti ad altro, diciamo. Esatto, cioè, vedi, io penso che il mondo del bartending è anche questo, no? Cioè, chi si focalizza su, 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 su una, il, il fare delle evoluzioni come, come fai tu e fare sì del buon bere, però lo spettacolo è al centro, oppure chi cerca di sperimentare nuove tecniche, nuove... Certo, si possono mettere assieme le sì, cose, sì. però div- a mio parere diventa, risulta un, un po' difficile, ecco. Sì, penso, l'ho capito io nel corso degli anni, che tipo io ho deciso di, io ho deciso di estremizzare una cosa, poi crescendo e maturando ho detto è meglio che imparo a fare anche questo, e quindi io diciamo ne, nel grafico de, di quello che so fare c'è cioè questo al massimo e poi tutte le altre cose... A livello, a livello decente che mi fanno fare comunque bella figura è uguale penso che tutti gli altri certo. si, ragiona, si ragiona in questo modo così vedi hai detto estremizzare cioè più estrema di me anche il mio locale <ride> si chiama estrema <ride> anzi, anzi guarda mi capita di andare a fare la spesa e non mi, chiedo, non mi dicono ciao Cinzia ma ciao estrema <ride> dal nome del locale ovviamente 
Quindi in, uh, il, il, locale, il locale dov'è? Poi, poi dopo, poi dopo ne parliamo dettagliatamente. Sì, è sul lago Maggiore a Verbania. Non ci sono mai stata a Verbania, però eh, penso che sia qua vicino, grosso modo. Ah sì, ora dirti i chilometri esatti non, non, non ho badato, non ho fatto caso, però a circa un'oretta e mezza di distanza via. Ok, va bene, ci siamo. Passeggiata. Una passeggiatina. Sì. Allora, la vita, la vi quindi è sul lago. Com'è la vita? Lago, Com la vi perché io, io la prima volta che appena me ne sono andato via di casa ho vissuto sia sul lago di Iseo che sul lago di Garda. Iseo era un pochino triste come lago, no, non, come, non per le persone, però proprio a livello di scenografia era un po', era un po di tristezza. Invece Garda era l'esatto esa, opposto, però comunque no, quella vita lì non, non faceva per me. A me, piace, a me piace la strada comoda, la tecnologia, internet, il wifi, e il garage e tutte queste cose qua. Guarda, io come ti dicevo... Lo, lo... Sono cresciuta in città, in una piccola cittadina, ma comunque una città. Ho lavorato in Milano, quindi ero abituata a dei ritmi completamente diversi, proprio di vita quotidiana, del quotidiano. E invece nel 99, ecco così continuiamo in contemporanea la, la mia storia lavorativa, nel 99 eh, avevo gran voglia di, di staccare per X motivi dalla mia zona e, e quindi, quindi scusami di interrompo sono... sì. eh, Milano quanto tempo ci hai fatto? ma guarda pochissimi mesi oh, okay. perché era più una, un addestramento per poi aprire questo locale meraviglioso a Gallarate che ha fatto, fatto storia insomma per pochissimi anni perché poi vabbè insomma sai quando ci sono tanti soci tante cose insomma non è, non è andato benissimo negli anni ma gli anni in cui era aperto ha avuto un successo strepitoso, strepitoso. Aveva un bancone enorme, ovale, eh, ma ti dico di una bellezza incredibile. Quindi... Ed era una, una questo, novità. Questo locale che è aperto nel 99? No, nel 99 oh. sono, sono arrivata sul lago. Ah, 99 sono arrivata. Mi sono perso un pezzo. Sì, sì. E allora, allora partiamo dal 99. Arrivo sul lago per caso... Perché per caso, non tanto per caso, perché io sono un po', sono un po una mammona, sono molto legata alla mia famiglia. Eh, proprio quell'anno avevo avuto tantissime proposte di lavoro anche all'estero. Eh, oppure in Italia parlavamo della Sardegna. E poi è arrivata questa, questa proposta su, su Verbania, vale a dire 70 km di distanza da casa mia. Bene, mammona. <ride> non avevo voglia di, di tagliare il cordone umbilicale ho detto sai cosa l'autostrada è comodissima così mi sposto ma non più di tanto e sul lago insomma mi ha rapita mi ha rapita il lago completamente perché è un posto estremamente affascinante e, e niente mi sono sentita molto bene e, e da lì è cresciuta la, la mia estrema dura caffè aperta nel 99 siamo ancora lì a combattere una guerra a, meravigliosa a, a, cre a creare sì. e prima prima di ok penso che ho sbagliato con i microfoni prima di eh, aprire questo locale quindi la, la tua formazione è stata vabbè questa esperienza a Milano che sì, questa esperienza a Milano quindi c'è stata tutta una prima parte da autodidatta assolutamente e poi chiaramente il i corsi che più, di cui più si parlava allora, ma, ma anche adesso comunque validi, i corsi di Ives, quindi eh, infatti, io sono, li ho fatti, sono entrata in Ives per un po' di anni, per un bel po' di anni, <ride> con tanti, tanti amici, quanti, quanti anzi li salutiamo, <ride> e non lo so, non, non farmi fare questi conti, perché, okay. però no, tanti io, anni, sì. Io ho fatto dal 2016 fino a poi quando è arrivato il covid poi da lì non ho più fatto la tessera però si sì, ho fatto dal 2016 in poi nel, nel sì, 6, 17, 18, 19 sì, 4, 4 anni doveva venire anche qua dovrebbe venire anche qua Giorgio Fadda che lui so che è, sta, è stato anche spesso tante volte ma c'è stato il presidente di Ibes che e adesso, 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 è, adesso è salito è salito, adesso è diventato il mostro finale è il presidente del, dell'Iba Presto verrà anche lui. Comunque, e detto questo, in, quei, in, in, quel periodo, in quei periodi là gli unici corsi accreditati erano quelli di IBES che, 
Era, cioè, non, non ave, praticamente non avevano concorrenza in, in quel periodo di... allora per quello che riguardava proprio il tecnico e la figura che insomma si è sempre per autonomasia vista per, per il barman vale a dire l'eleganza giacca e cravatte che era Ibers sicuramente mm. poi come ti dicevo in quegli anni comunque eh, la Netuani invece aveva dato un'idea nuova fresca e Infatti, a me io lo, lo dico scusa interrompo lo, lo, dico, eh, lo dico sempre che io sono, un su, sono contento di essere nato negli anni 90 però io no, non è che li abbia vissuti cioè, tipo, nel 95 avevo 5 anni nel 99 ne avevo 9 capito? perciò c'ero ma non è che sono super nostalgico degli anni 90 perché tipo questo periodo qua io avrei voluto un sacco viverlo il fatto di in Italia il barman che esisteva solo il barman deve essere così vestito con la giacca bianca, con la mano dietro la schiena e questo, è, e questo è il barista. Poi arrivano questi qua che hanno preso questa tecnica dagli americani e iniziano, non, dico, non, non parlo del lanciare bottiglie, però dicono iniziano a rovesciare bottiglie. Io, mi, io il mio primo corso che feci da bartender, feci un co, il corso che organizza la Cescot. E ad insegnare in quel corso lì c'era un barman che era stato a Barman Ibes. E mi ricordo che io... Ovviamente perché io mi informavo, vedevo in giro e dicevo ma non impariamo a versare con, uh, con i metal pur? E mi fa no, a, noi quelle, a me quelle robe di rovesciare le bottiglie così no, non le facciamo, non le insegniamo, non mi piace, non, non, sono, non sono nella nostra mentalità. E, mi, e quindi mi immagino in quel periodo lì quanto era visto male un lato e quanto non veniva visto male un altro perché praticamente c'era il vecchio che ovviamente non, non, non apprezza mai il nuovo me ne, me ne accorgo io stesso che vedendo i ragazzi di vent'anni fare delle cose io non sono d'accordo e, e, e mi, spi, mi spingo me stesso ad aprire la mia mente e dire anche quando, io ne, anche quando ne avevo io 20 mi dicevano no, non piacevo a quelli di 30 quindi cerco di, cerco di non essere io il trentenne che mi rompeva le palle a me quando ne avevo 20. Quindi mi, mi sarebbe piaciuto vivere quel momento e, e, e trovarmi lì nel mezzo nel cercare di prendere da tutti e due i lati e vedere cosa c'era di interessante. Bravo, perché questa è la cosa importantissima, cercare di prendere, poi oggi come oggi puoi prendere da 3000 parti, però eh, come dico sempre mh, a tutti i ragazzi che mi chiedono ma eh, un consiglio, cosa fare, come cominciare, Faccio sempre un, un esempio molto, molto sciocco, però che fa capire. Dico, eh, i bravi ballerini cominciano sempre dalla danza classica e poi diventano fenomeni in tantissime specialità. Perciò eh, il consiglio che io do tuttora, e che forse vedevo anche qualche anno fa, eh, come cosa assolutamente giusta, è di mettere delle buone basi classiche e poi svilupparle sotto tutti i punti di vista, perché adesso poi insomma, è anche abbastanza semplice. Ci sono i corsi, ci sono tantissimi professionisti molto bravi, abbiamo prodotti a non finire, perciò ragazzi è diventato un mondo... Me ne, me ne parlava Adrian settimana scorsa, l'ultimo ospite, che mi diceva che comunque lui, lui è iniziato in Romania, perciò... Facciamo conto che tu hai iniziato negli anni 90, lui iniziando in Romania ha iniziato negli anni 40 praticamente. E mi ha detto quanto era, no, me l'ha detto anche Edoardo Nono, mi ha detto quanto era difficile prima anche tro soltanto trovare i prodotti. Uh, mamma mia, un'impresa, un'impresa. Io impazzivo. Poi guarda, eh, come ti dicevo, eh, 99 sul Lago Maggiore non c'erano tanti posti dove mi celavano. Ma soprattutto, ma soprattutto magari personaggi come, come te, come Terry, che siete super creative, volete trovare sempre qualcosa. Eh, no, non non avere... Eh, quindi cercate qualcosa di strano. Era un bel casino. Un casino incredibile. Facciamo chilometri, chilometri e chilometri per andare a prendere il prodotto specifico ma l'ho fatto fino non tantissimi anni fa eh. adesso li vendo io quindi ho anche un negozio quindi <ride> è tutto molto più facile quindi, sì. mettiamo, quindi adesso mettiamo il link in descrizione del, del, del video di youtube del, del negozio siamo perfetti e, no volevo dirti un'altra cosa però mi è andata via di mente che io mi, mi ascolto poi mi, intanto mi metto quale domande adesso mi è, mi è andata via di mente il allora, prima cosa, fatti un pochino più là. Ok, così siamo perfetti. Ok, così riesco a, fa così riesco a, fa così riesco a farti bene le clip dopo. <ride> allora, una roba che mi interessava sapere un sacco è di... Ah, 
un aneddoto su una competizione a cui ho partecipato no, una, una competizione in cui io ho fatto da giudice mm. e ho fatto il mio primo nazionale Ibes e ho, ho partecipato a quello del, del Flair e l'ho vinto e um, mi hanno, hanno, invi- hanno organizzato una gara in cui mi hanno chiesto di fare da giudice e, e c'ero io come giudice perché ero il campione nazionale di Flair e hanno invitato altri due o tre eh, signori Uh, classico barman Ibes che erano in Ibes da tantissimi anni avranno avuto, eh, saranno stati più vecchi di, me, di mio padre e vabbè e quello che mi era successo che riguarda questa cosa riguarda proprio quel discorso del, del prendere da entrambi i lati questa competizione era organizzata eh, era organizzata da Fabri e praticamente tu dovevi presentare un drink e oltre, e oltre al gusto la gara Potevi, cioè, quello che si cercava nella gara era anche che tu portassi la tua personalità. Nel senso, non che presentarsi solo un drink, però, se magari il drink aveva una storia, se la scelta degli ingredienti aveva una storia, era, erano punti in più. Infatti, il ragazzo che poi, secondo me, non ha vinto per i punteggi degli altri giudici, perché secondo me doveva vincere, doveva vincere. Dopo tre competitor, uno di questi due signori fa. Siamo comunque, siamo comunque dei professionisti, siamo dei barman, perciò dobbiamo essere vestiti bene, con la camicia stirata, vesti, e, i pantaloni non strappati, le scarpe pulite, capito? E lo sai che io penso di ricordare questa, questa serata è in campagna? No, 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 magari è successo più volte. Eh, no, però è stato... Però dalla descrizione mi è venuto in mente... Ho avuto è, sta, è successo in, in Emilia Romagna? In, uh, perché io, io faccio, faccio parte di quella sezione lì vivendo lì cioè essendo riuscito lì e praticamente il ragazzo che secondo me eh, avrebbe dovuto vincere ha presentato un drink preparato in un bicchiere che era dentro una specie di sacco di juta anche la, gli ingredienti la storia del drink era tutto legato a un modo di vivere da tra virgolette homeless capito? lui aveva il suo cappello, cappello rovinato la giacca color, uh, color, color terra, i pantaloni strappati e le, le spadriglias rotte, capito? Cioè, lui era perfetto, il suo drink era perfetto, guarda, ho i brividi adesso a raccontarlo, era, era stato anche bravo a presentare tutto e, e viene fuori sto, e viene fuori sto, sto discorso e viene, e, viene, e viene fatto questo appunto. Dico, ma come... Cioè, questo ragazzo ha inteso perfettamente quello che la gara sta cercando certo. ma neanche a me piaceva come era vestito cioè io non mi vestirei mai così però lui ha interpretato perfettamente la gara e se tu prendi i drink di tutti i competitor e li metti su quel tavolino riconosci qual è il suo senza neanche assaggiarlo certo. e... ha dato personalità una storia, personalità è quello che bisogna fare in un drink no? ed era stato, ed era stato bravissimo e poi invece sicuramente era stato penalizzato dagli altri perché io, io senza, neanche guardare, senza neanche guardare il drink l'ho assaggiato alla fine dopo che ne assaggi 200 però mi ricordo che io avevo messo il massimo in tutto perché secondo me doveva, doveva vincere perché in confronto a tutti gli altri era stato l'unico e eh, forse non avevano capito per bene ma... no, poi, dopo, poi dopo ho fatto, ho fatto subito l'appunto io dopo al microfono ho detto ragazzi ognuno è libero di esprimere la propria, la propria personalità e creatività come vuole poi i gusti personali sono gusti personali raccontami eccomi qua Raccontami un po' eh, quello che interessa tanto a, eh, a chi ascolta soprattutto è come ci si arriva, ok? Il locale, il, il locale nel 99 l'hai aperto, sì. che difficoltà hai trovato sia nel, sia nel costruirti tu sia nel riuscire ad aprire un locale, che non è, non è un interruttore che vai lì e raccontami un po'. Come ci si arriva è un po', un po', partiamo un po' da quello che dicevo prima, studiando, studiando tanto e usando quella cosa meravigliosa, quella dote meravigliosa che però tutti abbiamo, che è la curiosità. Essere curiosi vuol dire essere golosi di sta- saperne sempre di più di un argomento e il nostro è un mondo pieno di argomenti, quindi... Studiare non solo, non significa solo sui libri o adesso eh, andando online dove c'è, c'è un mondo, eh, perché c'è, c'è tutto quello che tu vuoi, 
ma eh, andando a studiarti proprio anche la materia prima, eh, che ne so, un, gli orti botanici, eh, come adesso facevo riferimento eh, a Terry, che insomma è veramente... Però dico, qualsiasi cosa deve avere uno studio, deve avere uno studio perché quello che io predico da sempre e dico, eh, uno non può assolutamente improvvisarsi, per il semplice motivo che si parla tanto di salute, si parla tanto di benessere e poi dietro a tanti banconi, adesso faccio anche un po' di polemica, apro la parentesi, dietro a tanti banconi sì, possiamo parlare ci di tutto qua, persone, tranquillo. Ecco, ci sono persone che non hanno conosciuto la parola studio in maniera specifica, eppure somministrano tante cose in un bicchiere. Tante cose ti dico, innanzitutto l'alcol, ok? E già quella è una bella responsabilità che ti prendi dietro un bancone, ok? Ma adesso come adesso fanno anche delle lavorazioni particolari, usano delle sostanze particolari, usano le erbe, usano le spezie. Tante erbe sono velenose in grandi quantità e che se tu non hai studiato, ok? E chiudo la parentesi, questa era una piccola polemica. E quindi partire sicuramente con tanto studio. Quello che poi ti fa muovere è di base la, la, la passione, perché è un lavoro che ti deve travolgere completamente, ti deve piacere, anche perché insomma, non sopporteresti tante, tanti piccoli sacrifici, che vedi gli orari, le feste, quello che sappiamo tutti, che predichiamo da, da, da sempre, eh, ti fa muovere tutto assolutamente la passione. Quindi studio, passione, l'aggiornarsi, Okay, perché non basta aver studiato e dire va bene questo capitolino lo conosco adesso vado avanti a predicare questa cosa no perché tutto si evolve con grandissima velocità e quindi ti devi aggiornare devi, devi andare e devi andare anche a scoprire cose nuove a proporle posso dire una cosa sul, su questa cosa qua il mondo dei social ti, ti aiuta un sacco nel senso se lavori come lavoro io che lavoro per la maggior parte su, su, sui social se ti fermi o se comunque, come hai detto tu, decidi che questo capitolo lo sai e basta, in... se sei molto famoso due mesi sparisci, non esisti più. Hai capito. E immagino che il, cioè, il mondo prima era uguale, però visto in un altro modo, nel senso che... Questo nel nostro settore, come in tutti i settori, eh? perché tutto, tutto cambia, tutto si modifica, tutto in continua evoluzione e sempre più velocemente perciò insomma bisogna tenere il passo bisogna tenere il ritmo e questo insomma è tutto il predicone in poche parole che io faccio a qualsiasi ragazzo che, che vuole eh, approcciarsi al mondo del bartending quindi dico studia perché altrimenti vediamo tutti i piccoli fenomeni che buttano così nel bicchiere e che però se gli fai mezza domandina <ride> ahimè quindi, quindi, non, non sanno rispondere qua mi viene in mente Matteo Esposto Quel ragazzo che ti ho detto prima che, che vive a Verbagna, che è venuto qua anche nella puntata in cui ho parlato di Finance Call, che lui è super avvelenato su questa cosa, che dice, tipo, vede fare una lavorazione o una roba del genere, fa, ma tu come fai a fare quella roba? Ma tu sei un chimico, hai studiato chimica? Perché lui eh, lavora con un'azienda che fa sciroppi e pure tutte queste cose qua, e quindi quando fanno un prodotto nuovo, c'è cioè, chi è qualificato per fare i prodotti nuovi, che conosce le proprietà chimiche, le reazioni, tutte, tutte queste cose qua. E fa, tu ti metti lì a fare una roba che non hai le qualifiche. Pensi di saperlo, però quello che hai detto tu prima. Lo sai che se metti troppo in questa roba è venenoso? Lo sai che se metti... <ride> Vabbè, no, non lo dico perché è roba nostra privata, però veramente lui si incazza come una iena su queste cose. Eh, chi lo dici? <ride> chi lo dici? Gli anziani si arrabbiano se non si seguono certi... <ride> e dimmi un po', ma visto che fai questo lavoro da tanto tempo, io ho avuto dei momenti in cui l'ho già, già raccontato, però lo, lo dico di nuovo così lo dico, lo dico a te, io ho avuto dei momenti in cui eh, mi era non, non passata la voglia, però è passata un po' la, la passione di quello che faccio, perché tipo nel 2000, dal 2017 al 2019, grosso modo, ho smesso di lavorare nei locali il weekend, nel senso di fare la, la, la mia serata in discoteca, perché... Ne avevo, ero pieno delle, delle persone okay? in un cocktail bar magari si vive, si vive il cliente in un certo modo in discoteca lo si vive in un altro 
quindi io ero proprio stanco delle persone ma anche, ma anche di chi faceva parte delle discoteche ero proprio stanco e pieno e non avevo più voglia infatti lavoravo solo a scuola facevo solo corsi di formazione e eventi in giro poi eh, questa cosa di entrare in IBES vincere, vincere un paio di gare cose così comunque continuavo a fare le gare dopo mi, mi mancava e ho ricominciato mi mi è, passata, mi è passata di nuovo un po' la passione ho, ho iniziato a fare uno sport che ho iniziato a fare i tuffi e come mi sono appassionato i tuffi mi è ritornata la voglia di fare, di fare il mio lavoro che poi non, non ho mai ricominciato a farlo sempre nello stesso modo ho sempre cambiato le cose che fai evoluzioni, <ride> liquido sì sì e, immediato. E, e tra l'altro ad, a guardare la puntata c'è anche un ragazzo che, che fa i tuffi, faceva i tuffi con me quindi dico in una carriera così lunga avrai avuto anche tu dei tuoi momenti in cui hai detto volevi cambiare o non lo so, dimmi un po'. Eh, tu dicevi l'ambiente della discoteca, ma l'ambiente del cocktail bar, come tu sai, insomma, eh, se tu eh, ami il tuo bancone, ami i tuoi clienti, comunque ti ci spendi tantissimo, ok? Ma perché senza far fatica ti viene naturale poi a un certo punto... Però questo cosa comporta? Comporta l'assorbire delle bellissime energie, delle bellissime parole ed emozioni da parte di chi ti trovi davanti, ma anche cose più pesanti, ok? E vai ad accumulo di tutte queste informazioni, io lo voglio un po' così in maniera fotografica eh, dare l'esempio di un accumulo, tu... Una, un racconto di una persona di un'altra l'episodio la brutta storia e che tu le immagazzini anche perché sei un bravo barista non le vai a spifferare sono tutte cose che accantoni che tieni per te che ti fanno pensare e nel momento stesso devi pensare anche alla parola giusta da dire a questa persona non voglio dire che diventi una sorta di psicologo perché questa è una cosa che ho già sentito però sei un interlocutore e, e permettimi, tra virgolette, accumulatore di, di esperienze di vita altrui. Okay? Quindi arriva un certo momento che sei saturo no? e, e quindi hai bisogno di uno stacco. Bene, ora con, eh, con la saggezza degli anni diventa, ok, ciao ragazzi, vado una settimana in vacanza, vado dieci giorni in vacanza. Prima, insomma, lo, lo accusavo di più, perché poi sono, sono una persona anche, non si direbbe, però piuttosto sensibile, quindi certe cose mi, 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 mi hanno, ora non ti posso raccontare gli episodi esatti, però mi hanno un po' segnata, mi avevano fatto perdere la voglia di stare ad ascoltare la gente, non di fare il mio lavoro, ma di stare ad ascoltare, e questo è ancora più grave, perché il mio lavoro è la gente, ok? E farla stare eh. bene a 360 gradi, anche con quella singola parola che gli puoi regalare. E quindi c'è stato un momento, ma ancora prima eh, era stato il momento in cui eh, una donna, soprattutto, questo te lo dico da donna, perché infatti non, so, non siamo molte nel nostro campo, no? come tu ben vedrai. È anche difficile si da ferma, trovare. Ecco, si ferma a un certo punto e fa il pensierino, dice, ma insomma io sarò mai mamma, farò mai questo, farò mai l'altro. E allora c'è stato un ecco, momento gra della grazie, mia vita. Grazie che me lo stai raccontando tu perché no, no, non avevo il coraggio di chiederlo. Ecco, <ride> è una domanda non che non so mai se fare o no. Se... No, no, la puoi fare a me serenamente. Non sono mamma per scelta, se non di due camioni giganteschi che adoro. E per scelta perché diciamo che è stato proprio un brevissimo periodo, però per quel brevissimo periodo mi sono un po' staccata dal, dal mondo bar e ho fatto tutt'altra cosa. Ho lavorato, questo rientra, tu devi sapere che quando parlo dei lavori che ho fatto, perché sono arrivata a fare anche due lavori da ragazzina, come ti ho detto, sono sempre stata molto curiosa. Sì, io ne facevo tre perciò. Ecco, esatto. E quando ne parlo, eh, ogni tanto magari con, gli, con i medesimi amici esce un episodio di un lavoro o dell'altro e eh, dicono ecco comincia i 100 lavori di Cinzia Ferro, in realtà c'ha 200 anni, eccetera, eccetera. <ride> Questo Sei un elfo. Riguardo. Però quel periodo in maniera particolare ho lavorato per uno stilista di moda uomo, cerimonia, una cosa completamente diversa. E, e ti racconto questo che, che fa veramente dirai, ma questa qui che fa cia cia. Allora, ehm, in qualsiasi caso, facciamo questa premessa, il fine settimana 
avevo il richiamo e andavo comunque a fare gli extra nei locali perché no, non riuscivo a star senza insomma per un certo periodo ce l'ho fatta poi non ce l'ho più fatta però eh, mi capita questa occasione dico sì forse è meglio che stacco e penso a mettere su famiglia no va bene eh, comincio a lavorare per questo stilista, è un ambiente bellissimo, lui poi era parecchio famoso in quegli anni, per essere assunta eh, avevo bisogno di alcune prerogative, allora dovevo conoscere i tessuti, dovevo essere bravissima a prendere le misure <ride> per i capi spalla, eccetera, eccetera. Al che, insomma, mh, ho vinto con un corso accelerato di due ore e mezzo fatto dalla mia nonna, sono diventata un'esperta di tessuti, ma mi ha tirato le, nonne, ma le, sai le che pezzoline. Tutte, tutte le... le nonne facevano, sanno lavorare a maglia. Infatti tutte le, io ne ho conosciuta una sola di nonna e lei faceva la sarta, o una mia zia, quella da parte di mia madre che fa, che fa la sarta, e io ho mio padre che sa cucire. Infatti, eh, questa cosa no, no, non me l'ha passata, infatti ogni volta, tipo adesso questo bottone che mi ha saltato prima nel mettermi la, la camicia, me lo metterà a posto mio padre. Ecco, vedi che meraviglia. Invece io, pur avendo una nonna sarta, ma non sono mai stata interessata a seguire lei, ci ha messo tanto impegno eh, a farmi imparare a cucire, a fare la maglia, a fare l'uncinetto, un disastro completo. Io giocavo all'aperto, già mi celavo, perché facevo delle cose, delle porcherie assurde, <ride> quindi la predisposizione c'era già. E, però sul, su quello che era il mondo suo sartoriale non sapevo nulla bene ho appreso tutto in men che non si dica sono andata al colloquio e mi hanno assunta e da lì a un anno e mezzo mi sono resa conto che no, forse non era il caso di fare la super seriosa mettere su famiglia perché non avevo avuto l'illusione che questa cosa facesse parte di me invece probabilmente no Ok, adesso ti ho lasciato parlare, intanto mi avevo un po' di domande da fare, un po' di cose da dirti. Allora, prima cosa, mi riconosco tantissimo, non sai quanto mi riconosco in, nel discorso che mi hai fatto di vivere le esperienze non sulla sua propria pelle ma sulla pelle del, degli altri e, e penso che questa cosa qua, che me ne rendo, me ne rendo conto ovviamente crescendo, vedendo le esperienze sulla pelle degli altri vedendo quello che succede alle persone o sentendo storie di persone e io non ho vissuto certe cose io magari non mi sono vissuto certe situazioni ho vissuto anche certe persone appunto perché sulla pelle di altre persone avevo vissuto quella situazione sapevo come poteva andare come non poteva andare o come cosa è successo a qualcun altro intanto fermo un attimo e ci sono dal, dall'estrema ti stiamo seguendo oh, a, a Zizi Wewe e zi oggi dall'estrema mi stanno seguendo sì. e allora eh, vabbè, salutiamo, a... salutiamo l'estrema cioè, e, e comunque la i miei, vedi ti dicevo non sono mamma ma in realtà non è vero perché sono i tuoi bambini, ragazzi, ragazzi infatti, sì. infatti dopo ne parliamo sì, sì. E... non ho messo la camicia che mi ha dato Edo ragazzi perché è un regalo non voglio rovinarlo io spesso, spesso quando mi regalano le cose le tengo le, te le tengo come loro tipo anche le, le borse che mi ha regalato la borsa che mi ha regala regalato Fine School con tutta l'attrezzatura non la uso perciò se volete farmi un regalo potete regalarmelo anche falso perché tanto io se una cosa mi è regalata la tengo lì come, come un cimelio e quindi la tengo sempre nuova quindi la, la camicia del Rita che mi ha dato Edo ce l'ho di là in camera mia nell'armadio nella, nell ma non, non penso che la userò e poi anche dei problemi col rosso con le non io ho problemi rosso però ho dei problemi col rosso con le inquadrature infatti per mettere a posto per mettere a posto, per mettere a posto la giacca di Gizzo ho dovuto chiamare mio fratello a mettere a posto i colori che mio fratello è il mio figlio invece che ce l'ho qua quindi tu hai i tuoi, i tuoi dipendenti io ho mio fratello comunque detto questo e ti sei resa conto che non faceva per te anche quell'ambiente lavorando lì per la moda in questo, in questo altro posto? Oh, sai, allora, ti devo dire la verità. Mi sono dimostrata, anche con quel lavoro, di poterlo fare, di saperlo fare. E per me queste sempre, sono sempre state delle piccole vittorie. Io sono sempre stata molto in sfida con me stessa. Allora, eh, ma se, se, se ti racconto veramente i, i mille lavori che ho fatto, le, le cose che mi hanno travolta, così dici, ma non c'entrano niente uno con l'altro... Ma sono stracontenta di, di avere fatto tutte queste esperienze perché ho portato a casa un bagaglio non indifferente. Di, di... Eh, stai, parlando, stai parlando con me che io sono passato da lanciare bottiglie a fare tuffi da 20 metri, sì. perciò, <ride> perciò anche io, che infatti c'è il ragazzo che mi ha fatto lavorare che sta guardando, 
Io ho lavorato, sono son riuscito a lavorare, non so se lo conosci Zomarin. Zomarin è, è, un, è un parco acquatico, uno zoo acquatico che c'è a Roma in cui c'è anche lo, spe- lo spettacolo dei tuffi. Io lavoravo a Napoli e in un locale durante le, le due estati col Covid e hanno avuto un problema di emergenza quindi c'è stato spazio per me e ho, ho, iniziato, ho, avuto, wow. ho, ho avuto contratto come tuffatore dalle grandi altezze. Wow, vedi? No, io nello sport no, eh. c'è proprio... Vabbè, comunque eh, hai, lavora- hai lavorato in, eh, in alta moda, poi cos'altro hai fatto? Mm, allevamento di cani, questa è una delle cose curiose. Poi ho fatto la commessa in un negozio di gadget, che il primo che esisteva probabilmente nel nord Italia, con tutte le cavolate più assurde, io lì dipingevo anche cu- cucini e che lì andavo ancora a scuola, tu pensa perché vabbè, io facevo liceo artistico e quindi tutte queste cosine riuscivo ad arrotondare un po' così dipingendo dei cuscini con frasi, non so, per San Valentino, per la festa della mamma, eccetera, la festa della donna, eccetera, eccetera. E, e poi cos'altro? Ho lavorato per un geometra? No, lavoro. Hai fatto lavori normali? Hai fatto anche lavori normali? Non, non sì, lavori normali, ma che però non c'entrano nulla uno con l'altro. Perché io, io ho avuto la mia esperienza in un lavoro normale quando, vabbè, immagino che sarà stato lo stesso anche quando hai fatto le superiori tu, che quando sei in quarta e in quinta vai a fare gli stage nelle aziende. Per noi vecchi, quindi siamo, de, siamo vecchi, per noi vecchi a quei tempi si faceva così. E ho fatto lo stage, un, lo stage in un'azienda e sono stato in ufficio un mese e mezzo o due settimane, mi ricordo. E a parte il discorso dell'orologio, a me pochissime volte mi è capitato di guardarmi l'orologio mentre lavoro in un, in un evento, in un bar, comunque nel fare il nostro mestiere pochissime volte ho guardato l'orologio, cioè nel senso di guardarlo quando finisce, ok? Quando ho lavorato in ufficio, la mattina, vabbè... Era stressante svegliarsi, però vabbè, mi svegliavo alle 7 per andare a scuola, era uguale. Ma mangiare e tornare e guardare l'orologio alle... Fini, finivo tipo, non mi ricordo bene, però tipo finivo alle 17, alle 17.30, alle 18, mi ricordo. Però guardare l'orologio alle 15 e riguardarlo... E so, no, lo guardo alle 15.03. Lo riguardo e sono ancora alle 15.03 e poi alzo gli occhi, vedo il ragazzo che lavora con me super stressato dalla vita che ci prova con la ragazza lì in ufficio con noi nuova che, che ai miei occhi era cioè io lo guardavo e dicevo questo è proprio uno sfigato capito? mi sembra proprio uno sfigato o comunque comunque la gente che c'era e mi dico ma io devo fare 30 anni così perché la, l'aspettativa è di 30 anni fare quello poi va in pensione dico ma io devo farmi 30 anni così io tra 15 anni devo essere come questo qua faccio no non fa per me sta roba io, io poi non posso cioè mi, mi sentivo eh, prigioniero tipo di quell'ufficio ma era un ambiente bellissimo perché era un'azienda e a Sassuolo ci sono tantissime aziende che fanno piastrelle era un'azienda specializzata nel lato artistico quindi l'ufficio dove ero io era pieno di ragazze giovani quindi era un posto bellissimo non ti dico che perciò non è che mi faceva schifo star lì però mi sentivo proprio più prigioniero perché tipo anche quando alle 17 finivo 17.30 finivo e me ne andavo in, in impennata col motorino arrivavo a casa, mangiavo e uscivo super felice con i miei amici però io dentro di me dicevo sì adesso sono fuori ma comunque domani alle 8 devo essere lì e farmi di nuovo tutto il giorno lì non è eh ma poi dicevo sono lì da due settimane mi devo fare 30 anni <ride> cioè, non ce la faccio già più adesso e quindi lì ho capito che avrei dovuto trovare qualcos'altro da fare e eh beh certo vedi ognuno di noi ha le sue predisposizioni eh? c'è chi invece è dietro la scrivania lì tranquillo si sente super realizzato e sono predisposizioni insomma uno è più portato per una cosa uno per l'altra dico tu nel, nel, nel fare tutte queste prove non ti è mai successo eh di beh, certo senti... che l'ho sentita questa sensazione di dire vabbè oh, cioè, no poi quando, quando poi ho provato e ho cominciato il mondo bar ma non ho avuto dubbi nessun dubbio assolutamente e ho detto no questo, questo è quello che voglio fare sì e... quindi quello questa è tutta da donna e ti dico che in quegli anni Quello, una, una delle domande che ti volevo fare ecco stare dietro il bancone non è che era la cosa più semplice del mondo perché tu eri quella eh, ero 
carina, ok? Ho <ride> il mio bel fisichino, così. E tu comunque eri quella, la donna da bar, ok? C'era questo concetto idiota che veramente pesantissimo, quindi ci provavano, volgari, eccetera, eccetera. E... Soprattutto, soprattutto mi è capitato proprio oggi sentendo una persona che immagino che era anche super difficile riuscire a farsi prendere seriamente. Questo è venuto dopo, perché allora prima c'è stata quella battaglia del tipo no, non hai capito, non sono quel tipo lì, e zero. Secondo, idiota, se sto qua dietro è molto probabile che io sia capace di fare il mio lavoro e che lo possa fare molto bene, ok? Questo, questo poi è stato, ti ho, ti ho usato una parola forte per, per definire l'interlocutore maschio, ma diciamo che se lo meritava anche certa gente a, a quel tempo, ma che ti dico ancora adesso qualcosa succede ma molto meno ma allora veramente non eri vista come una professionista ma come quella carina messa dietro il banco per, per intrattenere per... ma la qualità di quello che tu davi da bere mh, era valutata sì e valutata no e nessuno si interessava su, sul fatto che eh, potesse diventare la tua professione perché di questo si tratta eh sì perché in, in questo mi ci sono imbattuto anch'io che ho iniziato nel 2008 che anche quando ho iniziato io vabbè che io ho iniziato il mondo delle discoteche che era già visto in un altro modo però eh, comunque anche quando ho iniziato io sì va bene poi ti trovi un lavoro poi vai, devi trovare qualcosa da fare quando te lo trovi un lavoro perciò immagino vent'anni eh, prima era <ride> vent'anni prima donna quindi un bel casino pensa un po' anche la famiglia, ma loro si sono sempre fidati molto, molto di me, perciò sì, chiaro che non è che la massima aspirazione per, <ride> per il mio papà era vedere eh, la, la sua bambina diventare una bartender, perché anche non me... esisteva neanche la parola bartender. Anche a me è uguale, però <ride> mi hanno sempre supportato. Assolutamente, assolutamente. E poi, vabbè, sono, sono sicura che poi, ora lui non c'è più, però così come la mia mamma, eh, penso di averli resi un pochino orgogliosi insomma la mia strada l'ho fatta sì, sicura, sicuramente lo, sicuramente lo <ride> sarebbero stati ho sgomitato stati. tanto perciò insomma e, eh, arriviamo al, al tuo locale prima mh, mi interessa sapere il come ci sei arrivata nel senso che lo stavi cercando si è liberato un posto qualcuno ti ha chiesto di partecipare in una società no, come allora dicevo che lavoravo in questo bellissimo locale a Gallarate uh, i soci erano quasi tutti di, erano tutti di Milano eh, però uno di questi soci eh, aveva de delle altre attività nella zona di, di Domodossola ok quindi verso i monti la di Domodossola Beh, la famosa di Domodossola perfetto questo, questo signore che credeva fortemente in me e ha trovato questo posto molto bello sul lago era una pasticceria quindi è stato smantellato completamente e mi dice cosa ne pensi di partire con una nuova avventura dico senti ma insomma è vero che voglio come ti dicevo prima voglio spostarmi però stavo valutando se, se Londra se, oppure con la Sardegna come ti dicevo prima c'erano diverse opportunità Palma di Mallorca c'erano diverse opportunità e, però effettivamente dicevo, ma sai, pensandoci, 70 km di distanza da casa, carina la cosa. Andiamo a vedere, andiamo a vedere, mi dice un po' il suo progetto, dopodiché mi ha detto, ti piace? Praticamente fai te. Fai te, abbiamo deciso quattro cose insieme, dopodiché ho deciso un po' tutto, un po tutto io. Bello insomma, così. E certo, ed è diventato da subito molto, molto mio. Cioè, l'hai co costruito intorno a te? C'era la mia identità, capisci? E alla fine della fiera lui poi ha pensato di, di aprire una nuova attività, di lasciare questo il locale. E, e poi, insomma, nel 2002, 2001, io conosco quello che oggi è mio marito. E devo stare attenta che, perché dico sempre mio compagno, invece ci siamo appena sposati tenuto duro per 20 rotti anni ma non ce l'ho fatta e alla, fi alla fine ha vinto lui <ride> ha vinto lui 
conosco mio marito e che mi sprona al 2000 per 2000 perché io avevo grandissima paura insomma, a fare un passo totalmente da sola. Come... Non c'entra niente, però mi interessa. Come, come sei con l'autostima? Io? Uh, allora, con il tempo diciamo che mi dico dai, hai guadagnato punti. <ride> con il tempo però, non sono mai stata molto... Eh, anche io, autostima, autostima io provo sotto i piedi. Mm, eh. mm. <ride> e non sono neanche mai stata attenzione. Adesso non so se uso la parola giusta o meno, però penso che ambiziosa, non sono mai stata ambiziosa, golosa di sapere, curiosa come ti dicevo prima, sì, ambiziosa non penso sono, le cose sono arrivate e comunque nel 2000 quindi eh, con Stefano, supportata da Stefano che poi ho travolto completamente nel mio lavoro eh, tant'è vero che oggi abbiamo ti aiuta? Cavolo, cioè, partecipa. partecipa lui adesso è il la mente del, del, del nostro piccolo regno, che è composto da un cocktail bar e lì, e lì ci sono io, punto. <ride> okay. Poi abbiamo un ristorante e abbiamo un negozio, da pochissimo il negozio, il ristorante invece da 2011, che è vicinissimo al Stremadura Caffè, quindi è l'aperitivo, poi vai a cena <ride> e viceversa. E, e niente, quindi coinvolto a 360 gradi, Tant'è che adesso è diventato un super mega esperto di vino, appassionatissimo. Eh, io dico, c'è una biblioteca in questo momento, perché veramente tutte le nozioni eh, le, ha, le, ha, le ha fatte sue, poi tutte le settimane in una cantina diversa, insomma appassiona allo stato puro. A, a, pro, a, proposito, scusa, scusami, a proposito di cantine, io ho vissuto 13 anni davanti al cancello di Cadel Bosco, eh, 13 anni non sono mai entrato ma e, con, e conosco anche la figlia del, del responsabile un po' di tutto mai entrato nella, nella cantina tu pensa e quindi negli anni scusami è una cantina wow poi tra l'altro eh sì sì me l'hanno detto in tanti niente della, negli anni è stato completamente travolto e adesso lui è assolutamente la, la, la mente del nostro piccolo regno nel senso commerciale ok e bravissimo per quello che riguarda gli acquisti attentissimo è, insomma mille il ne- mille mille il, mille, mille, il mille. negozio che, che negozio è? di bottiglie la mia vita sono bottiglie eh no dico <ride> allora attrezzature veramente... attrezzature abbiamo cominciato e mh, è una cosa che si, si andrà a sviluppare sicuramente anche perché abbiamo anche una una sala attiva al negozio eh, che vorrei far diventare un po' sala non mi piace dire sala corsi, ma sala incontro per appassionati. Okay. Sai qual è un, uno dei corsi che va fortissimo? Che io vidi per la prima volta da uh, dei miei amici calabresi della, della Bar Brothers, si chiama questa scuola, che fu la prima scuola che nel 2014 ha creduto in me, nel senso che da loro ho fatto il mio primo masterclass. E un corso che scoprirono, sicuramente hanno avuto l'idea presa da qualcun altro, però comunque la, io l'ho visto fare a loro, un corso che va fortissimo e che penso che andrà sempre fortissimo è l'avvicinamento, è un corso di bar, un corso di, per cocktail a chi non fa parte del nostro mondo, nel senso tipo quello che magari potessi offrire tu nel tuo negozio, che offri, tipo immagino che anche uno che passa di lì può entrare nel negozio e comprarsi una bottiglia, sì, sì, sì. che non serve, non serve la, eh, avere la società. E perciò dico uno magari si com- passa da te si compra un uh, non lo so un, un martini fiero e, e tu gli puoi dire con questo puoi fare que- e insegnare a fare drink con le attrezzature che hai a casa certo. non col metal pur cose varie questo l'ho, l'ho fatto durante quel periodo buio che abbiamo appena vissuto e che eh, per tenere il, il contatto con, eh, con i miei clienti, no? perché comunque hai fatto, hai fatto delivery sola. <ride> no, 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 no con, con locale dei video, no. dei video eh, che, con i quali insegnavo a miscelare con tutto ciò che avevano in casa, anche con ingredienti molto semplici, perché anche con le cose molto semplici si possono fare delle cose molto buone e le attrezzature improvvisate. Il, ad esempio, mi sono inventata un barattolo col coperchio, 
che ho chiamato Shakerattolo. <ride> sì. Bello il Shakerattolo. E è poi... come, come il titolo che abbiamo deciso di dare a questa puntata. Eh, sì, ecco. <ride> Puoi dirlo perché... Ok, il titolo è Artisticamente Turbata. Ha una motivazione. Vabbè, yeah. fini, finisci il discorso. Sì, solo sì, poi... Sì, sì. poi ecco, come, come jigger, come misurino, il tappo dello sciroppo, ok? Avendo le tacche... Era Mol- e molti usano la, la tazzina del caffè. Sì, però non sei preciso, invece con il misurino dello sciroppo non puoi sbagliare, ok? E poi, o se no, va bene, anche il cucchiaino da caffè per certi elementi che, che andavano messi in minor quantità. E insomma, è stato veramente divertentissimo. Durante quel, quel periodo tra, eh, tragicomico che abbiamo avuto in Italia, eh, tu come... Cosa, in, perché tantissimi di noi, poi è una cosa che ho iniziato a chiedere anche durante le puntate, eh, tu, tutti quanti ci siamo messi a studiare qualcosa o a imparare qualcosa tu ti sei immersa in qualcosa in quei mesi? allora ti devo dire che ehm, non, eh, non riuscivo a concentrarmi su nulla Con, avendo a disposizione così tanto tempo io adoro scrivere adoro dipingere sono, sono cose che mi porto dietro da che ero piccolina e, e non trovo mai il tempo per farlo lì avevo a disposizione tutto il tempo che volevo ma non riuscivo a trovare la concentrazione per farlo ho iniziato tre libri e non li ho portati a termine a leggere intendo eh, ho iniziato a dipingere una tela che è rimasta lì ed è tuttora lì ti dico non riuscivo a, ad avere la concentrazione cosa facevo? lavori manuali ma così come ho sentito tantissime persone proprio una reazione al fatto di mm, non chiudetemi <ride> fatemi fare sono diventata bravissima a fare il giardino <ride> diventata... ho cucinato cosa che non faccio mai avendo due locali non faccio mai e ho avuto le mie belle soddisfazioni e quindi insomma non, no. sono, non sono riuscita ti giuro a, a immergerti in qualcosa no un, uh, purtroppo io, ma... mi sono, io mi sono immerso nella, nella tecnologia ho imparato, ah, ho imparato eh, questa vedo, la... vedo, <ride> ho imparato come funziona non ero in questa casa però, però mi sono messo a imparare questa cosa e vabbè stavamo a... ah ok pensavo di aver fatto un casino con i microfoni scusate detto questo artisticamente turbata io all'inizio avevo capito torbata che ho detto magari c'entrava, c'entrava, c'entrava qualcosa pote, pote, magari è, è un'idea per il prossimo e dimmi un po', artisticamente turbata? Sì, allora questa è una... è diventata una parola perché me l'hanno detta tutta, tutta insieme. Sei arti- artisticamente turbata è praticamente la descrizione del mio profilo Whatsapp, una parola che ho usato perché è un'affermazione che è uscita mh, da, una, da una signora deliziosa uh, che, con, la quale, con la quale mi ritrovavo parecchie volte a parlare non c'è più, questa signora era mia cliente e, e mi diceva ma tu ma come fai perché eh, sei lì che pensi e crei i cocktail, però poi eh, organizzi le esposizioni nel tuo locale, però poi intanto insomma ti appassioni a mille cose e mi ha detto con un sorriso grande come una casa ma sei artisticamente turbata tu, pervaso perché in quel periodo poi c'erano anche mh, facevamo anche tantissimi concertini con musica un po' particolare così e questa persona seguiva tanto questi eventi e quindi lei non, non riusciva a capacitarsi del fatto che riuscivo a mettere assieme tutte queste cose e questa, e e questa... ha coniato questo bellissimo nuovo termine e quindi turbata. Lei, se, lei se n'è andata però ti ha lasciato ti ha, sì. ti ha, lasciato, ti ha lasciato il nome ti ha lasciato belle, belle queste cose e... A me è capitato di cambiare il nome di persone. Io ho dato, ho dato soprannomi a delle persone e quel soprannome è diventato il nome di quelle persone per tantissimo tempo. Quindi mi, mi, mi prendo questo merito o la colpa, non lo so, dipende, dipende, non, non so bene queste persone che l'hanno presa, però mi prendo questo merito. Detto questo, mi, eh, mi hai portato qua, la, anzi no, parliamo ancora prima del tuo locale che mi interessava. E hai aperto questo locale. Tra l'altro da come mi racconti... Mi vorrei venire a trovarti perché mi, mi fai venire in mente come quando sono, sono stato due volte da Terry mi fai venire in mente proprio di, aver, di avere un locale costruito intorno a te in quel, nel senso che tipo io parlo di Terry perché da lei sono stato perché da lei lo conosco quindi dico 
e entrando nel suo locale se lei c'è vedi dopo due minuti che lei ti parla che ti presenta qualcosa ti accorgi che che è proprio sì costruito intorno a lei come se lei fosse sempre stata lì e, e piano piano l'ha addobbato ha fatto tutto quindi mi, mi stai dando la stessa idea nel senso che il tuo locale grosso modo l'hai fatto nello stesso modo avendone la possibilità quindi mi piacerebbe venirti a trovare quanti, quanti ragazzi hai a lavorare? Ah. <ride> tantissimi ragazzi ragazzi no, allora, allora eh, lo staff dell'estrema dura è composto da otto persone ok poi c'è altre tante persone lo staff del ristorante e poi ci sono due persone meravigliose che, Marco per, per il negozio e Fabrizia che ci aiuta con le scartoffie perché questo quanto Quindi, è importante quella roba l'amministrazione, l'amministrazione ragazzi è importante secondo me come, non dico di più ma come i drink lo so perché non lo so io personalmente perché non lo so fare però come il podcast sa che lo dico in ogni puntata e a me mio padre lavora in guardia di finanza e quindi lui è il top in queste cose qua e quindi mi, mi dice sempre quanto è importante l'amministrazione in qualsiasi tipo di locale detto questo i... mi sono dimenticato quello, quello è assolutamente importante è quello che dico sempre eh, non se puoi essere bravissimo a livello di creatività di braccia ma se ti manca la parte imprenditoriale non aprire mai un locale perché rischi di farti tanto male soprattutto in, uh, in questi periodi difficilissimi sì. ecco, mi è tornato in mente questo che volevo dire ristorante e cocktail bar sono insieme cioè nel senso sono nella stessa, nella stessa no, struttura sono, sono divisi sono nella stessa piazzetta 50 metri uno dall'altro siamo divisi da un hotel quindi capito Perfetto, bevi, mangi, dormi, <ride> l'hotel non è mio, okay. chiaramente. Piano piano, Però... piano piano, ci arriviamo. Però... Cioè... No, no. <ride> no, no, direi eh, sto... Fanno l'offerta di prendere anche l'hotel, no, se no, ne frega. No. E... E raccontami un po' del, del locale, il bancone come, come l'hai costruito? Immagino che negli anni l'avrei cambiato, o hai tenuto sempre lo stesso, dimmi. Modificato, cambiato alcuni pezzi, però no. Allora, il retrobanco è fine anni 30, arriva da Chicago, e quindi è carta velina. <ride> Tutte le volte che sentiamo uno scricchio lì, io siamo lì un attimo, col, anche perché abbiamo tante bottiglie, ma veramente tante bottiglie. E, e quindi quello è un pezzo autentico il fronte bancone invece intanto, è stato... intanto che parli faccio vedere, faccio vedere il, mm-hmm. il okay. profilo okay. il fronte banco è, è, è stato rifatto col medesimo stile del retrobanco ecco vedi è tutto con gli specchi lì sono lì con delle zampe con quattro zampettine così che se gli soffia addosso può succedere di tutto e sotto ci sono un trigliardo di bottiglie <ride> così e poi invece la parte interna, eh, mi riferisco all'acciaio, eh, è misure, non misure, che è studiato e realizzato, fatto realizzare, ma studiato da me. E ho sbagliato qualche centimetro, porca miseria, perché è un po' troppo profondo. Però ci Ma scusa, stavo, stavo, stavo guardando, mi sono bene. È un po' troppo profondo il, il bancone? Sì, il, il, pia- il piano del del bancone sì ah, okay, ma quindi... proprio mh, di pochi centimetri ma avrebbe potuto essere più funzionale viene eh, un po' di mal di schiena quindi prossimo ci saremo attenti <ride> eh, ah, molto, molto, molto belli i locali adesso ci ho fatto caso anche ho visto la, l'arredamento interno tutti È molto... ecco quello che mi dicono tanti clienti che veramente lì boh, eh, mi, mi, mi spacchi in due mi si riempie il cuore e dire entriamo all'estrema e, e siamo a casa eh, dimentichi tutto ti rilassi e sei, e sei sul divano di casa con gli amici tranquillo la cosa secondo me è il complimento più bello che ti possano fare eh, ho sentito che ci sono vari, varie scuole di pensiero su sta cosa c'è chi dice io vado in un posto perché non mi voglio sentire a casa voglio sentirmi a casa di un altro se non me ne sto a casa poi invece c'è chi dice io mi voglio sentire a... io sono della, della famiglia del, voglio, sì. voglio, del sentirmi a casa di sentirmi a mio agio sì, sì, sì. Ecco, magari sai, si usa un pochino così questa frase, ma per dire che sto bene, riesco a rilassarmi, penso che bisogna interpretarlo così. Riesco a rilassarmi, poi ci sono le tre chiacchiere, poi eh, devo bere bene, per forza, eh, perché se no, se manca que- la sostanza. Que- quella, quella è sempre ecco. la base che bisogna dare. Esatto. E... Il rapporto, rapporto con, uh, con il personale. 
Guarda. Eh, allora, ti dico che lì non sono una bravissima imprenditrice al mille per mille perché, perché esce sempre quella mamma repressa <ride> che, e allora cerco sempre insomma di trovare le vie di mezzo magari anche quando dovrei essere un pochino più, più severa e, però questo la controparte è che è famiglia diventa famiglia e quindi nel bene o nel male eh, perché ci sono i litigi gli scazzi qualsiasi cosa sì, immagino. come in una famiglia normale però poi che me li tocca sicuramente poi c'è chi va, chi viene, vabbè, questo eh sì. che, Volevo... che io non ho mai, sono fortunatissima perché non ho avuto un gran turnover. I miei ragazzi crescono, crescono all'estrema dura. Quindi c'è chi è stato 12 anni con me e l'anno scorso ha preso altre vie e ne sono felice perché comunque, per amor di Dio... E, 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 e il, nuovo, il, il ragazzo che è entrato al suo posto ha preso il suo posto e ha cominciato il suo percorso la sua la cara vecchia gavetta dai tavoli poi alla caffetteria poi tra l'ero tra l'altro insomma questo comporta tempo questa è un'altra cosa che io dico sempre ai ragazzi giovani che vogliono fare bene questo lavoro Avete, siete giovani quindi potete investire del tempo ok Fate un passo alla volta, dovete costruire e ogni argomento del nostro lavoro, vale a dire fare bene il cameriere, fare bene, ma anche il lavabicchieri, sono tutti i tasselli che poi messi insieme creano quello che diventerà un grande professionista, che poi dovrà andare a studiare, eccetera, 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 quello che abbiamo detto prima. Però questi passaggi sono fondamentali e quindi stanno con me un po' di tempo. Eh beh, se stanno un po' di tempo vuol dire che si, che, si trovano, che si trovano anche bene e i rapporti immagino che siano, che siano anche belli. Detto, detto questo, non hai due persone a lavorare, quindi non siete tu, tuo marito e due persone che vengono a chiamata. Non sei in Corso Como o sul Naviglio, quindi immagino che... La prima cosa, hai giorni di chiusura immagino, sì? No, no sempre aperto. No, siamo chiusi solo il primo gennaio perché potrai capire che dopo un capodanno violento, insomma... Eh, ah, fai anche la serata di capodanno? Certo, e durante la serata di capodanno noi sì lavoriamo e cerchiamo di essere professionali, ma eh, tante cose sono permesse, vale a dire qualche brindisi in più, cosa che di solito è vero perché nessuno beve durante l'orario di lavoro assolutamente invece la serata di capodanno è permesso qualche brindisi giochiamo, balliamo, insomma ci divertiamo insieme ai nostri, ai nostri clienti e diventa sempre una serata piacevolissima e... serata da ricordare sì, sì, e... assolutamente Quindi, a parte il fatto che, ma siete aperti anche al mattino? no, no. no. ok mm, ti volevo chiedere hai un po' di persone a lavorare non sei in Corso Como, non sei sul Naviglio e sei comunque in un paese, mm -hmm. per quanto è bello è tutto qua, in cittadina. E avrai anche, ci saranno delle difficoltà, immagino. Cioè, è co è, comunque ne parlavo con, con Adrian, il ragazzo che è venuto qua lunedì, che lui il suo locale è a Brescia. Che è Brescia, sì, è comunque un, è una bella piazza a Brescia, però non è Milano, non è Firenze, non è Roma che qualsiasi cosa non dico che qualsiasi cosa offri la prendono però comunque hai più la possibilità di magari fare cose ricercate e avere una, una risposta dal pubblico che lo apprezza eh, ti dico per questo eh, ci sono voluti anni anni e anni per farsi conoscere per far capire qual era il concetto però ti dico già nel 99 eh, i pochi che frequentavano perché era una novità erano forse più curiosi di capire che cosa succedeva rimanevano ben impressionati. ben impressionati per quello che riguardava questo tipo di lavoro che poi insomma altro che se penso a cosa facevamo nel 99 a che cosa facciamo adesso cioè proprio faceva ridere però comunque la gente lì non era proprio abituata eh, cosa è successo? è successo che eh, sicuramente con il passare degli anni eh, l'apporto delle, delle tecnologie che insomma ha fatto conoscere 
tantissimi nuovi mondi, tra i quali anche questo, primo. Se... Secondo, sempre... questo, questa cosa qua 15 anni fa non avrei potuto farla se eh, qualcuno no. non me l'avesse permesso. Adesso invece col mondo di oggi posso farmelo da solo e andare, se no, no eh. non sarebbe potuto esistere una roba del genere anni fa. E poi comunque è cominciata eh, sempre di più la conoscenza dei ragazzi universitari che comunque stavano nelle, nelle grandi città che rientrando a casa insomma trovavano il, eh, il punto che più somigliava alla realtà milanese ecco. e, ma proprio perché io arrivo da una scuola fondamentalmente milanese e, e questo è stato... e poi mettici anche che ci sono voluti degli anni eh? anni, anni eh, poi per Bagna siamo sì sul lungo lago, per Bagna è sì una meta turistica, ma nel, forse negli ultimi anni comincia ad avere un turismo più giovane. Anni fa era veramente un turismo anziano. Quindi è stata veramente un percorso... Una bella guerra. Eh, sì, sì, sì. Però ti dico, se siamo ancora lì vuol dire che e... le battaglie sono state portate a casa, eh, perché la guerra non finisce mai però le battaglie le abbiamo portate a casa. Come, come, perché tu mi hai parlato del 99, come, come sei messa col cinema? Con il cinema? Mm. Normale, diciamo. Sì. Perché il 98, ma soprattutto, io sono appassionato di cinema, sì. 98 e soprattutto 99, te l'ho chiesto perché magari, non lo so se, se ti è capitato di trarre ispirazione da, qual, da film e cose ah, sì, varie. Sì, quello, sì. Perché il 98, ma soprattutto il 99, secondo me è stato l'anno dai miei ricordi eh, in cui sono stati fatti i migliori film ancora oggi nel senso in quell'anno se tu scrivi su google 1999 che film sono stati fatti escono una sfilza di film che dici no 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 tutti quanti in, quell'anni, in quegli anni lì tipo American Beauty A Beautiful Mind sì, sì. Eh, Salvate il Soldato Ryan è uscito nel 98 però quasi nel 99 ma tantissimi sì, film tu, 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 tutti in quegli anni e io trago molta ispirazione da, dai film spesso anche il mio modo di vedere o pensare delle cose spesso viene modificato dai film se potessi tornare indietro e potessi decidere di inseguire altre passioni quando, quando ho finito la scuola io volevo lavorare da blockbuster tu te lo ricordi bene blockbuster infatti, infatti io, par- io parlo co- con i ragazzi che lavorano con me nel locale dove adesso in weekend dico blockbuster dico cos'è? cos'è mio fratello di là non sa cos'è blockbuster lo sa perché glielo ho raccontato io però non sanno cos'è blockbuster non sanno cosa vuol dire se consegni entro 5 ore paghi di meno <ride> e quindi io avrei voluto lavorare a blockbuster perciò io mh, non ho mai avuto un mio locale però penso, vabbè, hai visto casa mia, in una, ci, ci sono cose che, che riportano ai film ovunque, e quindi magari io se, se avessi un locale, se avessi la possibilità di magari in, uh, addobbare o costruire un locale, sicuramente ne trarrei tra, tantissime ispirazioni dai film. Sì, sì. Film, serie, perché adesso è praticamente la stessa cosa, film e serie tv, una serie tv è un film un po' più lungo. Quello che mi sta appassionando ultimamente sono le miniserie, quelle di 8-9 puntate, che di, quello lì è proprio un film lungo, che magari una, fi, una, una, una serie magari troppo lunga ti passa la voglia dopo un po' in alcune serie. Invece una, una miniserie è quello che consiglio anche di guardare perché è una storia, una, una storia come di un film però allungata. Detto questo... Eh, eh, che, eh, io, vabbè, cinema assolutamente perché appena potevo e avevo una serata libera, poche, perché, però eh, il cinema per me era una roba bellissima, mi è sempre piaciuto tantissimo, mi emoziona tantissimo. Andare al cinema proprio fisicamente e goderti così. Penso, io non mi, emoziono, non mi emoziono mai per niente, non piango mai, rivedo un mio amico dopo 15 anni, non mi, cioè sono contento, però non è che... Guardo un film dove succede una mezza cosa, sto già piangendo. Eh, eh, <ride> insomma riesci a toccarti un po'. Ma ti dico, mh, mentre invece la televisione l'ho scoperta in lockdown, <ride> perché altrimenti è stata sempre una compagnia notturna di sottofondo, del tipo sto rispondendo alle mail al computer e c'è accesa la televisione perché altrimenti sono, sono, sono lì sola, così mi fa compagnia, ma non, non la guardavo. E invece questo brutto periodo, insomma, la sera guardiamo che cosa c'è, questo, l'altro, l'altro. Poi vabbè, insomma scoperto di tutto nel senso che sì, sì, no, io la tv da quando bello me il sono... brutto il poco bello tanto brutto però. 
da quando me ne sono andato di casa i miei genitori la televisione non è più esistita ce, ce le ho le televisioni fisiche però le uso per, per fare altro allora mh, comunque tornando al cinema anche io e mi, mi piaceva un sacco andarci a Sassuolo c'erano, ai tempi c'erano due cinema dove sono cresciuto io uno era un teatro che forse hanno riaperto da poco non lo so che però era un teatro antico bellissimo in cui facevano le proiezioni e un altro era proprio il cinema della parrocchia quel lungo 30 metri con eh, fa, proprio il classico genere e spesso io ci andavo tipo in settimana da solo ed era vuoto ed era come se mi guardassi un film in sala per i fatti miei adesso prendo sì. a proposito di film, una cosa, cosa, una, cosa, una cosa molto figa che mi hai, che mi hai portato infatti quando, quando ce l'avevi in mano detto, oh, non mi sembra la sua bo- non penso che vada in giro con una borsa di <ride> non, non lo so magari da, quando l'ho visto in mano pensavo fosse non lo so, magari un, un, una gara che ha vinto un attestato non lo so che cosa, cosa, cosa vuoi farmi vedere però questa ragazzi è la drink list del locale è proprio un, un bauletto di legno dove all'interno c'è questo che adesso Cinzia ci, ci racconta, praticamente non è nient'altro che la drink list. All'inizio quando me, la, quando me l'ha data ha detto vabbè saranno magari le drink list dei vari anni, me le ha messe tutte quante, e invece no. Tu entri nel locale, ti, glielo, glielo portate o lo trova sul, banco, sul tavolo? No, no, lo portiamo e portiamo una cassetta anche se si tratta di una compagnia perché eh, questa, questa cosina nasce proprio per il fatto di di diventare un po' un gioco di condivisione, ok? Infatti è carinissimo, io mi metto lì ad osservare e ci sono gli amici che dicono ma te cosa vuoi? L'analcolico? Tieni questo. Che cosa vuoi? Ah, io voglio la tisana e il caffè, ok? La caffetteria, ok? Oppure ho fame. Cioè, è, diciamo che è, una, è un menù scomposto, ok? E che ti aiuta, che sembrerebbe così confusionario, invece no, al contrario. Ti aiuta ad arrivare subito al punto, subito a quello di cui tu hai, hai voglia, tipo eh, le birre, le birre piuttosto che birre vermouth. Opla, perfetto. E, oppure cose più giocose, beh, c'è cioè la storia. Chiaramente, poi andiamo sui, sui cocktail, e qui partiamo dagli storici. Abbiamo la storia del cocktail che praticamente mh, presenta sia ricette storiche sia i nostri twist su queste ricette storiche. I nostri dico nostri perché sono ricette mie e di Andrea, il mio braccio destro, a volte anche sinistro. <ride> sì. Sì, io e scusate eh, perché qui con la regia faccio, sem- faccio tutto da solo, quindi con una mano a- attivo e disattivo i microfoni, adesso stavo guardando la, la drink list. Bloody Mary vedo. Sì. Eh. Bl- un grande classico grandissimo classico però difficile casino con il microfono però difficilissimo da trovare Blo- eh, bloody brew pomodoro vod- eh, pomodoro vabbè, condimenti vodka e birra questo è da è, è real americano proprio come <ride> eh, Mary in Liguria così basilico bibita ok molto interessante e poi invece ci sono quelle eh, più simpatiche vabbè una è un po il riassunto del, del mio percorso eh, per arrivare a verbania quindi parla di gallarate e poi ci troviamo a verbania parlando delle città con no questa guarda quella questa qua ok estrema dice Cito, Estremadura vuole farvi eh, fare una passeggiata nei luoghi che un po' le appartengono, perché questo è vero, perché da tutti questi luoghi io ho portato qualche cosa e eh, in vari riferimenti dedicati alle città, eh, insomma siamo andati a trovare un ingrediente e abbiamo sviluppato un cocktail. Troverai okay, so, fa... cioè, vari... i maretti da lì di Gallarate, per esempio. Okay. Poi invece arrivi nella zona di Verbania, noi abbiamo di fronte le bellissime, siamo nel Golfo Borromeo, abbiamo di fronte le, le isole Borromeo e ehm, c'è l'isola bella che ha questi giardini veramente sontuosi dove trovi tanti particolari che puoi ritrovare a livello floreale o di spezia nei drink dedicati. Un po' un percorso, insomma, eh, whis- simpatico. Allora, mons- moonshine whisky illegale. Sì, <ride> quello <ride> devi far capire perché che cos'è, insomma. Poi ecco, c'è da dire che tutte, che questa drink list comunque è molto descrittiva. 
Eh, e non è vero che la gente non perde del tempo a leggere, anzi, anzi. E nel, al contempo ci aiuta anche, ad esempio, se tu vedrai c'è cioè, la lista dei distillati, ha delle piccole descrizioni, ci aiuta anche un sabato sera quando veramente siamo overati e non riusciamo a, a stare al tavolo più di tanto, eh, il cliente ha l'opportunità di leggersi le peculiarità del... Di farsi, di farsi una cultura sì. e, Infatti... farsi, e tutto è atto a far cultura perché di questo questa è la cosa è, è una cosa delle principale. altre missioni di chi fa questo lavoro anzi questa professione ne parlava proprio Adrian nell'ultima puntata che mi fa eh, noi non educhiamo perché non siamo nessuno per educare la, le persone o, o gli ospiti eh? però noi diamo, cerchiamo di dare informazioni su quello che facciamo e rendere partecipi perché e vabbè, questo lo aggiungo io perché al giorno d'oggi, eh, cioè al giorno d'oggi, eh, alle persone adesso non gli basta più che magari tu glielo presenti bene e il drink gli piace e si trovano bene. Loro vogliono sapere cosa stanno bevendo, vogliono sapere cosa c'è dentro e vogliono persino sapere come si fa. Quindi mm. praticamente... La cosa molto bella è che vogliono sapere come ti è venuto in mente, il perché. E comunque dietro ogni drink c'è, c'è, c'è una storia, ecco. Molto bello raccontare anche la, le storie dei classici perché comunque il cliente rimane sempre affascinato perché non sono argomenti che sì, magari i più famosi magari ne conoscono la storia però è sempre, sempre molto, molto bello, affascina sempre. Penso che io oggi sono stato dall'osteopata e è una ragazza e mi fa che ha ascol- men- mentre, mentre mi trattava mi ha detto che ha ascoltato una puntata, un, una puntata e mi fa ho sentito che, non mi ricordo da che ospite, e mi fa, ho sentito che, cioè io non pensavo che dietro i drink le cose ci fossero delle storie così interessanti, così belle. E per questo che ti ho detto prima del fatto che ascolta, ascolta il podcast anche persone che non fanno parte di questo ambiente, che ci arrivano magari per caso. E quindi sì, se, si interessano anche a tutte queste cose. Comunque, te lo dico, io sarei uno di quei clienti che vieni da me dopo un quarto d'ora, che mi chiedi cosa, cosa voglio... E non mi ricorderei che ti, avrei, ti dovevo ordinare qualcosa perché sarei qua a leggere, a leggere tutto quanto. Ma ne ho vista una, a parte quella dove si mangia. E giochiamo. Sì, questa, giochi, giochiamo a... E questo è tutto un giochino. Allora, fa riferimento al, al gioco del Monopoli, c'è cioè il tabù, c'è cioè il piccolo astrologo e con chiaramente in cocktail dedicati. Eh, ah, c'è cose, nomi, parole, che è simpaticissimo il gioco. Cioè nei, nei giochi? Sì, 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 sì. E lì abbiamo anche, che è carino, mh, libri, quindi titoli di libri e i film, visto che sono un grande appassionato. Poche cose, chiaramente, perché sennò avremmo dovuto fare un'enciclopedia. No, ma... Infatti la prima cosa che mi viene da dire è che è una valanga di roba. Sì, però cioè. ti ripeto, non, non ti annoi perché è giocosa. No, 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 no non, dico, non dico per me, cioè per, dico per, per voi da tenerla, da, da, da poterla proporre una valanga di roba. Ah, e certo, e però pensare anche insomma, a realizzarla sta questa cosa, eh, sì. <ride> questo po' po'. Sì, sì. L'ambrusco e popcorn che mi fa venire in mente casa mia, che faceva Emilia Romagna nel bicchiere. L'ambrusco, eh, vabbè... E... Qualcuno si offenderà, però è veramente una delle cose più brutte che mi abbia bevuto nella mia vita. Pe- mamma mia. Vabbè, no, non mi piace, però è veramente brutto. E... Bellissima, la... mi piace un sacco. E vabbè, questo qua dei giochi è sicuramente il mio preferito. Hanno scritto nella chat la lista migliore del VCO. Voilà, grazie. E... Sì, anche perché non so quanti folli ci sono che fanno una cosa del genere <ride> perché poi come dicevi tu gestirla è, sì, è, su- è super difficile eh, sì. molto, molto interessante molto interessante questa è la, la, è la tua scrittura? sì è okay. hai, hai, dip- hai dipinto tu sì immaginavo sì, sì, sì. ed è una mia frase così Ognuna, ogni scatolina ha la sua frase ecco. eh, pote- potevamo mettere questo come titolo buoni cocktail eh, divengono porzioni, porzioni. che ha ah, pozioni che nutrono l'anima Beh, questa, questa me la rivendo questo, questo, pezzo, questo pezzo lo, lo taglio e me la rivendo mia e, aspetta che lo riappoggio sulla stampante ok poi momento pubblicità perché eh, 
un nuovo sponsor mi, è, mi ha scritto proprio ieri e quindi non ho fatto in tempo a mettere il logo ho, fa, ho, fatto, ho, fatto la, ho messo il loro video della pubblicità però non ho ancora fatto in tempo a mettere il logo ma una cosa veramente interessante vabbè un gin poi nel, nel, su Instagram metterò le cose una cosa super interessante si chiama Gin Venice una cosa super interessante aspetta che lo metto qua così una cosa super interessante è che ha ah, il logo fatto in uh, che simbolo è questo là, della, della, di, gondola. della gondola eh, ecco non mi veniva la gondola, la cosa... non ricordo più come si chiama il termine giusto eh sì vabbè quello e, ed è fatta in vetro di murano quindi ogni bottiglia è unica eh, per essere così di qualità la bottiglia e metterci un, un lavoro fatto a mano da un artigiano che lavora il, il vetro penso che sia di qualità sicuramente anche il gin poi vi darò tutte quante e sono bottiglie che vengono fatte in tirature di 500 questa è la 266 quindi vabbè tra i, tra i prossimi sponsor del, del podcast eh, vabbè questa eh, ormai ve l'ho fatta vedere perciò ahimè questa settimana la regalerò a uno di voi e se non si mette in mezzo prima mio padre che io ho mio padre che è che appena, appena qualcuno mi dà qualcosa o una bottiglia per lui o si prende quella o se la prende lui che poi non la beve neanche però è come, è come me un accumulatore seriale di cose e quindi ha il suo bar a casa pieno di tutto nonostante lui non beva niente ok archiviato questo interessantissimo gin continuiamo di parla a parlare di estrema da questo nome come ci sei arrivata? Te l'hanno consigliato e tu di No, po'. allora guarda, era venuto come, come ti ho detto prima, eh, Estremadura nasce con un'altra persona che poi si è staccata e ha fatto, altro, e ha fatto altri locali, ha fatto altre cose. E, insomma, aveva, avevamo pensato a tanti nomi, se ne stava discutendo così una sera tranquilli tra il cemento perché era un disastro <ride> ancora e se ne stava parlando un po' così e lui mi dice salta fuori con... Ah, eh, Estremadura, sai, eh, mi è venuto in mente perché alle pareti <coughs> ci sono le azuleio, no? Questa è la, la classica piastrella bianca e, e blu, tipica dell'Estremadura, tipica di alcune zone della Spagna. E diceva, eh, mi, mi è venuto in mente l'Estremadura. E poi va avanti e dice tantissimi altri nomi, eh, ipotetici nomi. E ho detto, no, no, aspetta, frena, fai un passo indietro. Perfetto, perché mi sta già suonando all'orecchio Estremadura e poi rappresenta perfettamente la vita di, di chi vuole fare questo, ironicamente l'ho detto, eh, di chi intraprende questa professione estrema e dura, perché con gli orari e queste cose <ride> sì. ho detto questo è il nome e questo è stato. Quanti anni ha adesso il locale? Dal 99... E... Allora, 22, no 24, oh, no, 24. 24. No, perché ho pensato all'età di mio fratello, no, che lui è 2001 abbiamo... e ho fatto male i conti. Festeggiamo di dieci anni in dieci anni, perlomeno l'abbiamo fatto fino adesso. E mi sa che adesso festeggiamo il 25, vabbè, pro... eh, vabbè, <ride> passiamo pross... ai cinque anni, perché stiamo invecchiando. Il prossimo anno è matrimonio, da... come, si, come si chiama? D'argento, argento. Il prossimo anno è matrimonio d'argento. Grande festa, invitami. E... Assolutamente. Mm una storia di cui ho già parlato chi ascolta il podcast già la conosce intanto mio padre mi ha corretto le, si chiama Murrina Murrina, Murrina. E anche il ragazzo che me l'ha portato questa settimana me l'ha detto 30 volte non mi è mai rimasto in mente praticamente ho avuto un corsista questa settimana che mi ha lui è venuto a fare il corso mi ha portato uno sponsor nuovo per il podcast ho caricato una storia di lui che fa il corso e ho fatto altri due corsisti quindi lui è venuto, ha pagato il corso, mi ha portato sponsor e due corsisti in più. Perciò devo fargli per forza un regalo a sto ragazzo. Alessandro, grazie grande. Che tra l'altro è un corsista che mi è arrivato tramite il podcast, che è la prima volta che mi è successo che uno tramite il podcast mi, mi conoscesse e venisse a fare il corso da me. Detto questo, è una, ti parlo di un'esperienza di un mio amico, un mio, amico, un mio grande amico, che anche, anche, le nostre, anche le, la mia e la sua famiglia sono, si, conoscono, si conoscono da prima che noi nascessimo a Sassuolo. Lui... Quando avevamo 18 anni ha avuto la possibilità di prendere un locale che il padre ha sempre dato in gestione, una birreria che il padre ha sempre dato in gestione, se l'è presa in gestione lui e l'ha costruito intorno a sé, ok? Come hai fatto tu col tuo? Però dopo 10 anni, 10, 12, 15 anni mi ricordo, ha mollato il colpo nel senso che non ce la faceva più, nel senso che non riusciva più a essere presente, sempre, non riusciva, cioè 
ha, ha creato quel tipo di locale che se c'era lui la serata si faceva se lui non c'era la serata era vuota ok che a mio avviso ne parlo già un'altra ne ho già parlato un'altra volta è bello e divertente finché ne, finché hai anche le forze di farlo finché ti puoi permettere di farlo però tipo il tuo locale immagino che non, non sia così o, o è richiesta per, perennemente la tua, la, tua, la tua presenza ma allora eh, la presenza ci deve essere nel senso che però non è obbligatoriamente eh, cioè d'obbligo che tu sia lì eh, vita naturale durante tutte le ore io mi muovo molto avendo anche le altre attività poi eh, ogni tanto mi concedo la serata di riposo come, come se la concedono i miei ragazzi però eh, mi viene una domanda una spontanea una domanda ma questo ragazzo non, quindi lui era indispensabile perché senza di lui eh, perdeva di carattere l'atmosfera o senza di lui non potevano esserci dei, 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 dei miscelati delle cose no 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 era, di... era praticamente allora l'insegna di questo locale era la sua faccia fatta a cartone animato ok, okay. è un po' eccentrico e... però no ma perché no. è proprio un personaggio non ah, tanto per l'ocucentrico okay. è veramente un ragazzo d'oro e però eh, il fatto è che era veramente il punto di riferimento per tutta la clientela, capito? Se c'era lui si faceva la festa, lo organizzava lui, lui era qua, ti faceva divertire. Briga. I ragazzi sì, che, la, che lavoravano lì erano ragazzi che la serata la portavano a termine comunque da soli, però diciamo che il carattere, l'anima non c'era senza di lui nel locale, capito? E se lui non c'era nel locale, io ti parlo di Sassuolo che comunque è veramente un paese. Adesso è super conosciuta perché è la squadra di, Serie a, è la squadra di calcio in Serie A, quindi tutti conoscono Sassuolo. Però Sassuolo è un paese di 40.000-30.000 abitanti, capito? perciò è veramente un paese anche la metà dei paesi. Quindi è, se a Gallarati è difficile fare, avere un cocktail bar un locale a Sassuolo 10 volte, poi anche in Emilia Roma è mille volte più difficile. Perciò dico... Quando non c'era lui mancava di personalità e mancava di anima il locale, capito? Que questo, questo dico. Guarda, io penso che, come ti dicevo, oltre a insegnare bisogna tramandare. E tramandare e insegnare significa proprio non portare solo... A, non, non costruire un'identità, una professionalità ad un ad, al tuo collaboratore tecnica ok deve essere fatto tutto a 360 gradi ok quindi devi cercare di trasmettergli anche la tua voglia di passare di parlare con la gente la tua voglia di coinvolgere le persone e questo vuol dire far crescere la passione ok se riesci a fare questo non con tutte le persone si riesce tu puoi anche permetterti di io sono qui questa sera il mio locale è, è aperto e sono, sono serenissimo c'è una televisione nel locale? no, no se no ci ma io una... sono sicura che sono lì con i telefonini eh no dico, dico magari entravano, ent entrano dei clienti non ti trovano fa dov'è e fa, eh, fa, <ride> fa vedere sulla televisione no no no, guarda, no. sono bravissimi e poi eh, hanno abbattuto tantissimi loro mh, ostacoli che erano caratteriali soprattutto non so quel, vele, quel velo di timidezza quel velo di eh, e sono riusciti veramente ad entrare in sintonia con tantissimi clienti quindi i clienti ora non cercano solo me ma cercano anche Andrea cercano Mattia per, insomma sai Luca, che eccetera eccetera sai che tantissimi flare bartender anche quelli veramente tanto bravi, hanno, prima erano ragazzi super timidi, super, io sono il primo, però è una cosa in cui mi, mi, mi interfaccio e nel tempo ho imparato, ho saputo, di tantissimi miei colleghi che hanno intrapreso la mia stessa strada, che prima erano ragazzi super timidi, ma proprio a livello di avere problemi di interazioni con le persone. E poi questa cosa... Sono, sono sicuro che è molto terapeutico anche questo come mestiere, nel senso che veramente impari a come parlare con le persone, come, come prendere le persone, anche come parlare di cose un po' più delicate. Con, con non le... parlare del tutto. Uh, va bene Cinzia, siamo arrivati a un'ora e trentotto. Wow. Vedi, vola il tempo, vero? Vola, vola, vola il tempo e... Mi pare che ci siamo detti tutto quello di cui volevo parlarti. Ovviamente in descrizione del video 
su YouTube metterò eh, il link del, di come trovarti, quindi delle, delle, delle tue cose. Questa settimana ti romperò le palle un po', ti taggerò in un po' di roba su, sì. sui social e, e basta, è stato un piacere averti qua. Un'altra cosa che ti voglio chiedere, cioè due cose ti voglio chiedere. Eh, social network. Mm. Li segui tu, te li segue qualcuno, li seguite bene, male, non c'hai voglia? Dimmi un po'. No, sai, no, no non, non c'ho voglia. E anche quello è sempre... No, no, un ho, modo, detto cose, ho detto cose è a caso. Un modo per rimanere in contatto con quelli che sono, che il tuo pubblico, la tua clientela, i tuoi amici fondamentalmente, perché è bello chiamarli così alla fine, e le persone che ti, che, che ti seguono, che credono in quello che tu fai. Quindi è un mezzo... Eh, in, meraviglioso il problema è trovare il tempo per eh, dedicarsi a, a questo mezzo e ci vuole parecchio tempo allora sì, ogni tanto mi faccio, cioè, mi faccio aiutare eh, per quello che riguarda mh, i profili aziendali però sempre dietro mia direttiva del tipo per favore devo postare questa cosa così ti mando la frase perché le cose impersonali a me non piacciono deve essere sempre una cosa molto, molto tua quello che dico anche a livello così mh, ehm, di, di, di immagine visiva devi far sentire quello che sei ok quindi anche attraverso la fotografia deve arrivare nella maniera giusta con la frase giusta perché altrimenti diventa impersonale eh, l'importante comunque è sempre e comunque distinguersi nel bene o nel male e deve essere farina del tuo sacco per quello non puoi completamente dare l'incarico a, a un'agenzia piuttosto che abbiamo questi ragazzi che ci seguono però io sono una grandissima oh, di, di, scatole di <ride> sì. come tutte le donne direi però no non l'ho detto non l'ho detto e, um, una cosa che ti volevo chiedere è c'è un momento in cui lavori o in cui lavoravi in cui veramente poi ti dico, ti dico io qual è il, quel momento per me in cui veramente ti senti appagata di quello che stai facendo o comunque dentro di te o in quel momento o dopo ti dici in quel momento stavo veramente bene lavoro, studio, mi organizzo veramente per quel momento allora no, diversi momenti però diciamo que che quello in che in assoluto mi ha sempre fatto stare benissimo è stata ed è ancora tuttora malgrado cerchino di, di buttarmi giù dal bancone i miei ragazzi perché divento ingombrante e devono fare loro e rimane comunque quella scarica di adrenalina quando veramente devi riuscire a fare X numero di cocktail noi abbiamo dei tempi di servizio veramente molto corti perché lo voglio così sei, sei, numero... sei rigida su, quel, su questa cosa? sì Assolutamente. Eh, dico, sei tran cioè sì. non transigi su questo. Questo non vuol dire che quel cocktail, hai visto quanti sono, che quel cocktail può uscire con un particolare in meno, con un bicchiere diverso o di emergenza, che perché non l'hai trovato. No. Vuol dire riuscire a fare tutto, tutto bene e in velocità. Ok? Senza, senza sbavature. E deve esserci l'incontro. Se tu riesci in questa cosa, wow, quel, quel momento, quella scarica adrenalinica dice porca miseria, che meraviglia. Non riesco a spiegartela meglio questa sensazione, ma è questo. E poi vabbè, sotto tanti altri punti, tra tantissime cose, cioè riuscire a portare a casa un evento che hai fatto una masterclass, che hai fatto veramente bene che ha ottenuto un bel successo, eh, che ti ha regalato nuovi amici, anche eh, social, oppure gente che viene a trovarti, magari l'hai conosciuta a Torino, piuttosto che a Firenze, e si ricordano di te per quella masterclass, e vengono a trovarti, insomma, queste sono le cose appagante. che ti riempiono, che ti, 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 ti fanno pensare, vabbè, cavolo, dai. Ne la cosa pena. Buono, la <ride> Ma a me invece è quando... Quando mi capita di trovarmi davanti a tanta gente, non è una cosa legata soltanto a me, è una cosa legata negli anni. All'inizio era solo legata a me, crescendo e soprattutto non formando, però comunque dando una mano alle persone intorno a me a migliorare. Quel momento in cui, magari sarà capitato sicuramente anche a te, in cui ti trovi davanti a veramente tante persone da servire, quel momento in cui 
ti senti a tuo agio lì nel senso che vedi tutte queste persone e dentro di te non c'è timore però dici la posso gestire insieme a lui la posso gestire capito certo. quel, quel momento lì e poi una cosa a cui io tengo tanto è il contatto con il, con il cliente con, con gli ospiti eh, nel senso che anche se stiamo, dobbiamo macinare, è casino, vogliono tutti da bere, lavori in un bar che ha i clienti intorno, quindi non solo da una parte ma tutti intorno, e devi riuscire a coprire tutto, il, il non chiudersi dentro le postazioni. Perché una cosa che dico sempre anche ai miei corsisti è che le postazioni che abbiamo, anche le più organizzate, e io non so dare una soluzione a questa cosa, perciò non dico che io la saprei fare meglio, le, le postazioni che abbiamo sono costruite in un modo che se lavori tanto ti portano ad entrarci dentro piano piano che uh -huh. piano 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 con la schiena ti ingobbi ci vai a finire dentro perché devi prendere il ghiaccio prendere uh -huh. le bottiglie quindi piano piano come col mento con tutto diventi così e ci vai a finire dentro e quello che cerco di fare io è di tenere la schiena dritta nel senso che sì vado giù però con gli occhi continuo a guardarti perciò sono super sono super rigido sull'ordine delle cose nel senso che deve essere tutto al suo posto se io vengo al tuo posto che tu devi andare a fumare, a pisciare, a fare quello che ti pare, non posso fare un, non lo so, un cocktail a caso, non posso fare un Cuba Libre che è un Coca-Cola e vodka, perché tu l'hai messa a caso, capito? E quindi questa cosa, su questa cosa qua io sono molto rigido, però quel momento lì è il momento che a me veramente mi fa sentire appagato, nel senso che vedo che chi è davanti a me comunque ha un contatto, ci posso parlare, conversare, faccio tutto, quanto, tutto il resto nel mentre, e comunque riesco a gestire tutta la situazione insieme a chi sta vicino a me quindi sentire anche quella connessione con chi lavora con me oppure ancora di più vedere altri che riescono a gestirlo che magari sono gestiti da me o non lo so mm, bellissimo hai detto questa parola meravigliosa questa connessione che è proprio quello che succede in, in quel momento dove tu sai che devi compiere questa missione e hai il uno dei tuoi ragazzi lì a fianco e vai, vai il più veloce possibile, però stai lì e curi e guardi e fai e finisci e il risultato Infatti, ti ci sto, ti ci sto. Connessione è la parola, ti connetti in quel momento. Sì. Lui. Guarda, ci sono, ci sono dei gesti che mi danno in testa, che fanno adesso i ragazzini, questi saluti alla, alla Harlem, alle, alla Bronx, così, no? Però quando compiamo questa missione sono io la prima che do il 5 perché missione compiuta significa. Infatti è quello, è quello che mi trovo perché le, le, le poche volte che non è che mi incazzo però che, che mi dice cavolo pute, perché non facciamo così è quando eh, vedo che non viene capita la, la, la voglia che avrei io di, di, di squadra di tu Cizia finisci il tuo eh, finiamo, di finiamo di lavorare tu chiudi la tua station perché finiamo, chiudiamo a, no, non chiudiamo tutti insieme chiudi piano piano. tu chiudi la tua station e ti siedi lì sopra Dico, ma perché non ci pensi che se tu chiudi la tua e inizi a pulire intorno a me cioè lavoriamo insieme capito? Non è... se la squadra la partita non la facciamo eh, eh. <ride> sì. quello è, è, è basilare è basilare però tipo tante piccole cose cioè hai finito la serata è stata pesante sì è stata pesante anche per me la storia di Instagram la ricondividi dopo chiudiamo ce ne andiamo via insieme eh, capito tipo dico tutto questa storia ma poi quello che ci tengo tanto io a far capire mi è capitato proprio in questi giorni di trovarmi a parlare con dei ragazzi che lavorano come nel weekend dire ma tanto lavoriamo in discoteca sono già arrivato al massimo di crescita che posso avere lì dentro dico no no cioè sì, il massimo che fai è il uh, Midori Sour, Japan, um, Sex on the Beach, uh, quelli. Il massimo che fai è quello, sì. Ma ne riesci a fare 15 diversi di questi? No. Riesci a chiudere un'ora prima di, quanto, di quando chiudevano la settimana? No, ma non nel senso di mandare, via, via gli, ospiti, di mandare gli ospiti prima. Ma riesci a chiudere il locale e in dieci minuti il bar è pronto per andarsene no capito dico in queste cose dobbiamo crescere perché poi in macchina in macchina si lamentano in macchina scusa no quando parliamo si lamentano eh ma io prendo dieci euro in meno eh ma quella lì, eh, quella lì prende di più di me nel far questo dico raga ma il modo che abbiamo di dimostrare che possiamo chiedere i dieci euro in più 
ok? Tu vuoi chiedere i tuoi 10 euro in più, pensi di valerli? Ci mancherebbe, sono super convinto, anche secondo me vali 10 euro in più. Però tu devi dare in mano all'imprenditore che non ne sa niente di bar. A lui interessa quello che c'è nel cassetto, quello che, quello che, c'è, nella, quello che c'è alla cassa quando la cassiera glielo porta a fine serata e che lui se fa un giro in settimana non devono rimanergli le scarpe attaccate nel bar. O se passa in settimana appoggia la giacca lì che deve fare i fatti suoi non deve essere sporco. Perciò dobbiamo ottenere pulito, carico e, e, bisog- e bisogna riuscire, devi dargli una motivazione per pagarti di più. Sì, perché ti devo pagare di più? Perché da quando ci sono io il bar è così. Manco una serata e quella sera lì non riusciamo a chiudere in tempo perché la sera prima non c'era niente caricato. E io ti dico raga ma basta farlo insieme. Lo facciamo insieme e ce la facciamo. E questo io ho avuto questo problema più che altro durante l'estate, l'estate scorsa, che non ho avuto una grandissima esperienza a livello di personale, e di personale del locale dove ero. E veramente dentro di me l'ho vissuta come una sconfitta, ma non perché loro non erano bravi, ma perché dentro di me io non sono riuscito a far connettere, a far fare questa connessione tra di loro della sinergia e tutto quanto. Perché mi ricordo gli anni, gli anni prima, quando io non ero il responsabile de, del, del personale, vedevo che perché tipo questo posto di lavoro d'estate ha tre bar una discoteca dentro un parco acquatico con tre bar e il bar di fuori lavora il triplo degli altri però ci si aiuta tutti quanti lavorano però ci si aiuta chiude prima un bar poi chiude l'altro e il locale anche chiude a strati quando è chiuso tutti quanti in giardino a dare una mano capite tutti quanti si chiudono insieme poi dopo siamo fuori dal locale sedu- siamo fuori dal locale seduti sul marciapiede Marco Zani non so se lo conosci, che, che verrà anche qua come ospite, non è potuto venire settimana scorsa. Marco Zani, che era il responsabile del locale in quel, in quel, in quel periodo, il, non gestore, ma penso amministratore, va a fare un bardale di roba, esce fuori, si fa una foto e la carica su Facebook e dice, ecco scritto, i miei ragazzi. Capito? Io lì, guarda, ho i brividi adesso a raccontartelo. Io era il mio primo anno, penso, in questo locale, Cavolo, Marco Zeno ha caricato un post, una foto che ho scritto i miei ragazzi. Cioè, mi sono sentito super importante io lì, certo. capito? Certo. E invece questa connessione è, mm. è, una, cosa, è una cosa che è, mi piace. È, è, è difficile sicuramente sia creare gruppo che avere persone predisposte ad essere gruppo. Io devo dirmi fortunata, perché sia per quello che riguarda il mio staff, i miei staff, anche parlo anche degli anni precedenti, sono sempre stata forse un pochino brava a fare da collante ma tanto fortunata anche ad avere a che fare con delle persone già predisposte a questo e che comunque si sono impegnate tante tanto anche se non lo erano ma non solo nel mio locale ma anche in alcuni locali dove ho fatto qualche consulenza ci sono sempre state delle, delle belle squadre dei bei gruppi e di questo vabbè, un pochino mi prendo tanto così mi prendo vabbè sono cose e... che Te ne prendi poco, que- poi gli altri lo dicono. Questo, e anche questo è soddisfazione, no? Molta soddisfazione. No, a me, infatti a me una delle soddisfazioni più grandi è quando vedo qualcuno che magari tramite me è arrivato ad avere, è, è arrivato a buoni risultati. Quello mi, mi, mi mette un sacco di... Eh. Anche tipo i miei corsisti che fanno una gara e quelle cose lì mi mette un sacco di... Que- quello mi, 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 app- mi appaga molto. Eh, ne- dici. Eh, io ne ho, ne ho vinte di gare, Mi, va bene, sì, emozionata, tutto quello che vuoi, ma non come quando vedo i miei in pedana, Ti giuro, è una cosa indescrivibile, è proprio, è diverso, è diverso, sono più, sono più emozionata, questo è. E nel tuo locale tutti fanno tutto? E, no, non esattamente, ci sono dei ruoli, eh, però... Ehm, come dicevamo prima, sono una squadra, quindi si aiutano molto ed arrivano comunque a coprire a piccoli pezzi uno la mansione dell'altra, dell'altro. Eh, sicuramente nel momento in cui mh, ci dovesse essere un'assenza c'è sempre qualcuno che, che riesce a sostituirlo, ecco, se non a 360 gradi quasi. Okay. Questo è importante. Avevo detto un'ora, un'ora e mezza, siamo a 1.53, no, perdonami, no. però eh, siamo, mi sono partito io a parlare. Ultima domanda, se potessi tornare indietro, ok, potessi, eh, solito discorso classico delle sliding doors e cose varie, 
dammi un bilancio in poche parole del, della tua carriera se sei felice, contenta vorresti cambiare qualcosa dimmi un po' no io sono, sono molto 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 felice di quello che ho fatto sì. non ci sono occasioni che no, pensi, allora, di, aver, di, di, pensi di non aver preso ti fermi e pensi dici porca miseria se avessi fatto questo sono mille mille le cose però se tiri le somme e dici tutto, so, tutto sommato io sono, sono contenta perché ho avuto una bella vita eh, piena di, 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 di cose stravaganti belle che ho costruito che che mi hanno aiutato a costruire quindi belle persone insomma un insieme di, di, di cose che, che ti fanno dire cavolo sì forse ho fatto la scelta giusta non ne sei mai convinto al mille per mille eh? perché vabbè tu dici slide in dorsi sì, ma di, di portine ce n'erano mille volendo ok però vabbè ti dico sono contenta soprattutto, soprattutto da, da donna immagino quando quando eri i tuoi inizi che mi parlavi, che di cui mi parlavi prima, immagino anche quante proposte che anche a livello lavorativo arrivavano. E... Tante, tante. Ho fatto un po' la mercenaria anche. Fatto eh, bene, dicevo, fatto quando c'era qualche serata a buca così, eh, vabbè, vieni in discoteca, va bene, ok, andiamo in discoteca. E ti ripeto, in quanto... In quanto donna comunque eri ambita, se, se, se eri carina, ora non dico una, una cosa. E quindi pagavano anche molto bene, molto eh. bene. Ok. E perché no? È sempre sta- anche quella è stata un'esperienza che ho portato a casa. Cinzia, io ti ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata, spero che sia stato lo stesso anche per te. E non ripeto le cose che ho detto prima. Ragazzi, eh, vi ripeto di nuovo, se da ovunque mi segui, ci seguite, eh, se potete, se ne avete voglia, iscrivetevi al canale, e seguite il canale e iscrivetevi, like e mi piace dove vi pare. Intanto, grazie mille, grazie mille Cinzia, ti ho attivato grazie il microfono. Grazie davvero, grazie e Monte. Ci vediamo sui social in questa settimana sì, che ti sta, oh, e ti starò addosso. Ciao a tutti. Grazie a tutti per averci seguito, ragazzi, ci vediamo eh, questo weekend, no? Sono a Cipro con Fine School e Real. Ci vediamo settimana prossima, ho qua l'agenda, adesso vi, ve lo dico subito. Allora, sì. ci vediamo, Cipro, Cipro, ah ecco, ci vediamo settimana prossima con Carmen e eh, con Carmen di, del, ce l'ho salvata come Barley di caffè, non so se c'era ancora questo locale, comunque con Carmen un'altra, un'altra ragazza, quindi due puntate di fila con delle donne, no, non ci avevo neanche pensato, il giorno di Pasquetta tra l'altro. Buonanotte a tutti ragazzi e grazie mille, ciao ciao.